যে আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং পৃথিবী এত সুন্দর এত বড় এত কিছু দেখার আছে পৃথিবীতে মানে অবিশ্বাস্য রকমের রিচ আমাদের এই পৃথিবী এই সাত বছরে আমার মনে পড়ে না যে আমাদেরকে একবারও কোনো টিচার বলেছে নিপা ভবনটা দেখে আসো চারুকলা ভবনটা দেখে আসো আই ডু নট রিকল সিং ওয়ান টিচার টেলিং আস টু ডু দ্যাট আমি বলবো যে চারুকলা ভবন সাউথ এশিয়ার ইন এ ওয়ে ফার্স্ট মডার্ন বিল্ডিং ভিলা সাবওয়া ইজ এ গ্রেট পিস অফ আর্কিটেকচার বা চারুকলা ভবন ইজ অলসো এ গ্রেট পিস অফ আর্কিটেকচার মননশীল স্থাপত্য করতে গেলে ইতিহাস সচেতনতা খুবই জরুরি আমরা ওই অর্গানিক আড্ডা ওই ইনসাইটফুল আড্ডাগুলো নিয়ে আবার আসতে চাচ্ছি স্যার সিন্স আপনার সাথে আমার আগেও অনেক ধরনের আড্ডা হয়েছে আই নো দে আপনার দের ইজ আ ব্যাকগ্রাউন্ড বিফোর আর্কিটেকচার ইন দ্য স্পোর্টস ফিল্ড আপনি ইউজ টু প্লে ফুটবল ক্রিকেট বোথ কেন আপনি হঠাৎ করে ওখান থেকে আর্কিটেকচারে আসার যে ব্যাপারটা আমরা আমরা সবাই তো ছোটবেলায় খেলাধুলা কে করে তুমি হাডুডু খেলেছ বা ক্যারাম খেলো ইয়ে যে কেউ ফুটবল খেলেছে আমরা ছোটবেলায় ফুটবলটা নিয়ে কেউ ভালো পারুক না পারুক কি করেছে কি ক্যারাম করেছে তারপরে ক্রিকেটও তো আমরা যখন ওই যে আমরা যখন বড় হচ্ছি ক্রিকেট তখন বাংলাদেশে কিছুটা রাইজিং কিন্তু অত ভালো টিম ছিল না আমি এটার বলছি হলো সারা আশির দশক পুরো আশির দশক হ্যাঁ হ্যাঁ ক্রিকেটের ইয়ে আর ফুটবল তো ছিল আমার এখনো মনে আছে নাইনটিন সেভেন্টি এইটে বাংলাদেশ ফুটবল টিম ভালোই খেলেছিল তো আমরা ওই সময় তো আবাহনী মোহামেডানের যুগ আবাহনী কেউ আবাহনী নাইলে মোহাম্মদ মোহাম্মেডান হ্যাঁ ফুটবলে ফুটবলে আবাহনী নালে মোহাম্মেডান সাদা এবং নীল সাদা কালো মোহাম্মেডান আর ওইদিকে নীল হলো আবাহনী তো ওই সময় আমার মনে হয় যে কোনো ছেলে বা বালক বেড়ে ওঠার সাথে একটা স্পোর্টসের একটা ইয়ে ছিল তো কাকতালীয়ভাবে আমি মনে হয় ফুটবল একটু ভালোই খেলতাম ক্রিকেটও একটু ভালোই খেলতাম তো ক্যাডেট কলেজে আমি ক্যাডেট কলেজে পড়েছি ক্যাডেট কলেজে ফুটবলে আমাদের ক্যাডেট কলেজ টিমে ছিলাম তো পরে ওখান থেকে মেট্রিক ইন্টারমিডিয়েট পাস হয়ে বের হওয়ার পরে একটু প্রফেশনালি ফুটবল চালিয়ে গেছি কিছুদিন সেকেন্ড ডিভিশনে খেলেছিলাম তারপরে ওইখানে কিন্তু মানে এটা একটা চুজ করতে হয় হয় খেলা না হয় পড়াশোনা তো আমাদের যে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার সেখানে পড়াশোনাকে বাদ দিয়ে খেলাধুলাকে প্রফেশন হিসেবে নেওয়া একটা রীতি রীতিমতো বলবো একটা সাহসী সিদ্ধান্ত তো ওই সিদ্ধান্তের আমরা মানে আমাদের গতানুগতিক পড়াশোনার লাইনেই গেছি তো তারপরে তো ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু তারপর ক্রিকেটও ক্যাডেট কলেজে পড়ার সময় ক্যাডেট কলেজ টিমে ছিলাম ক্রিকেট টিমে ছিলাম আমি মূলত ব্যাট ব্যাটসম্যান ছিলাম ওয়ান ডাউন ব্যাটসম্যান ছিলাম তো মারদাঙ্গা পিটিয়ে খেলতাম আর কি একটু তো তো তারপরে দে মানে ভালো ক্যাডেট কলেজে থাকার সময় খেলতে খেল খেলতে খেলতে ইন্টারমিডিয়েটের পরে ওই সময় তো আমাদের এরশাদের সময় আশির দশকে এরশাদের যুগ তো ওইখানে আনস্টেবল একাডেমিক সেশনগুলোর জ ইয়ে ছিল জট সেশন জট যেটাকে বলে তো আমরা প্রায় চোদ্দ পনেরো মাস ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পরে বুয়েটে অ্যাডমিশন হওয়ার পরেও চোদ্দ পনেরো মাস বসেছিলাম ওকে ওই সময়ে তো বসে থাকা ওই সময় তো বাবা মা তো আর প্রতিদিন হাত খরচ দিচ্ছে না প্লাস ওই সময় তো এত অন্টারপ্রিনিয়রশিপও ছিল না মানে আজকে তো কেউ একটা ইয়াং ছেলেও অনেক ডিজিটাল এইজের অন্টারপ্রিনিয়রশিপ করতে পারে ওই গ্যাপটা বরঞ্চ এক ধরনের বেনিফিশিয়াল হিসেবে দেখা যেতে পারে যে আচ্ছা ফিফটিন ইয়ার্স ওই ফিফটিন মান্থ টাইম পাইছে ওর মধ্যে আরও অনেক এক্সট্রা হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমরা তো ওই ওই সময়ে মানে ক্রিকেটে আমি ভালোই খেলতাম তো ঢাকাতে চিটংয়ে বৈকালী ইয়ে 
স্টার সামার টুর্নামেন্ট ছিল একটা এটার নাম ছিল স্টার সামার টুর্নামেন্ট এটা ছিল বাংলাদেশের পায়নিয়ারিং সামার টুর্নামেন্ট দিস ইজ ট্রুলি পায়নিয়ারিং ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে নান্নু আকরাম খান ওরা কিন্তু সবই আমার বয়সী এবং আমার ব্যাচমেট নান্নু এখন যে ক্রিকেটের নির্বাচক ও কিন্তু আমার ব্যাচমেট আমরা কিন্তু একসাথে কলেজিয়েট স্কুলে ফুটবল খেলেছি তো ক্রিকেটও খেলেছি ও আমার ওই সময়ে স্টার সামার টুর্নামেন্টে মানে ইট ওয়াজ এ পায়নিয়ারিং ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ওইখান থেকে কিন্তু অনেক ন্যাশনাল ক্রিকেটার বেরিয়ে আসছে তো আমরা ওইখানে বৈকালি সংঘ নামে একটা ক্রিকেট টিম ছিল ওইটা হয়ে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম ওইটার ওই সিরিজে আবার আমি ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয়ে ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয়েছিলাম তো ওই তারপরে ঢাকাতে যখন বইটে পড়াশোনা শুরু করেছি তখন দেখলাম যে একটু সাইড পয়সা আসলে খারাপ কি তো প্রতি যেটাকে বলতাম আমরা খ্যাপ তো খ্যাপ খেলতে চলে যেতাম দূর দূরান্তে খেলে টেলে এসে দুশো তিনশো টাকা করে দিত মানে আশির দশকে দুশো তিনশো কিন্তু খারাপ না এটা ইস লাইক দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা নাও তো ওইটা খেলতে যেতাম প্লাস একটা তো ইয়েও ছিল মানে স্পোর্টসম্যানশিপও ছিল তো এই প্রফেশনাল ইয়েতে তারপরে যা হয় আমরা খেলে গেছি যে প্রায় অনেক বছর বুয়েটে টিম বুয়েটে আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের রেপ্রেজেন্টেশন করেছি পুরো সাত আট বছর ওইখানেও আমি ওয়ান ডাউন সেকেন্ড ডাউন হিসাবে ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলতাম তো তারপরেও প্রফেশনাল চালিয়ে গেছি ক্রিকেট আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গেছে কারণ ক্রিকেটের প্রিপারেশান লাগে পিচ লাগে প্যাড লাগে ইকুইপমেন্টস ইটস এ ভেরি ইকুইপমেন্ট ড্রিভেন স্পোর্টস তো ওইটা আস্তে আস্তে ফিজল আউট করে গেছে কিন্তু আমি ফুটবল আমেরিকাতে গিয়েও আমার আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্ট এম আইটিতে আমি ফুটবল টিমকে রেপ্রেজেন্ট করতাম সকার ওখানে ওরা সকার বলতো তো এই হলো আমার খেলাধুলার ইতিহাস সংক্ষেপে একটা হচ্ছে যে আমাদের ওই সময়ে আর সত্তরের লেট সেভেন্টিজ এবং আর্লি এইটিজ এইটিজে আশির দশক সত্তরের দশকের শেষের দিকে ওই সময় আমি যাই না এখন আমাদের মাঠের সংখ্যা কমে গেছে কিন্তু ওই সময়ে মাঠ ছিল পর্যাপ্ত মাঠ ছিল মানুষের সংখ্যাও কম ছিল নগর জনসংখ্যাও কম ছিল খেলাধুলা করার অফুরন্ত অফুরন্ত সুযোগ ছিল তো আমি মনে করি ওই সময়ে বেড়ে ওঠার সাথে স্পোর্টসের একটা জানি কেমন যেন একটা অত ওতপ্রত সম্পর্ক ছিল আই থিঙ্ক এটা নাইনটিজ পর্যন্ত ছিল আমরা যখন অ্যাটলিস্ট বেড়ে উঠতেছি তখনও খেলাধুলার হ্যাঁ খেলাধুলাটা প্রথম অফ হয়ে গেছে আই থিঙ্ক ঢাকায় আসার পর আমাদের জন্য স্পেশালি ঢাকায় আসছি তার তাছাড়া এখন আমাদের ইয়াং যে ডেমোগ্রাফিটা আছে তারা তাদের সময় ব্যয় করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ইন্টারনেট মিডিয়াতে তারপরে আমাদের খেলাধুলার জায়গার আমাদের নগর সম্প্রসারণ হয়েছে কিন্তু খেলাধুলার জায়গার সংকুচিত হয়েছে মাঠগুলোকে আবার রেস্টোর করা হচ্ছে হ্যাঁ আর্কিটেকচার আমার ছোটবেলা থেকেই আমার মনে আছে আমার বাবা একজন মধ্যবিত্ত ডাক্তার ছিলেন ও আমাদের চট্টগ্রামে আমাদের বড় হওয়া চট্টগ্রামে আমার মনে আছে আমাদের বাসায় আমাদের বাসাটার একটা মডেল এই আমাদের বাসাটা ডিজাইন করেছিল একটা পাকিস্তানি আর্কিটেক্ট ইন দ্য ইন দ্য সিক নাইনটিন সিক্সটিজ আর্লি নাইনটিন সিক্সটিজ ওই বাসাটার একটা মডেল ছিল আমাদের বাসায় তো সারা সরণ আনফর্চুনেটলি তো কোথায় জানি না ছোটোবেলা থেকেই কেমন জানি মনে হতো যে বিল্ডিংটা আমাকে বিল্ডিং এই যে একটু আলো আসে খোলা মেলা বাতাস এইটা যেন কিছুটা ছোটোবেলা থেকেই কীভাবে জানি একটা মানে এক ধরনের আকর্ষণ ছিল ওই আকর্ষণটা ব্যাখ্যা আমি পুরোপুরি করতে পারবো না কেন হয়েছি কিন্তু কেন জানি আমার মনে হয় যে আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি আমাদের ডিএনএতে মনে হয় আমাদের সৃষ্টিকর্তা কিছু একটা কিছু একটা ইনজেকশন ইনজেকশন দিয়ে দেয় যে এই তুমি এটা হবে তো আমার মনে হয় আমাদের সৃষ্টিকর্তা হয়তো একটা ইনজেকশন দিয়েছিল ওইটার মধ্যে মধ্যে আর্কিটেকচার এ আর সি এগুলো হয়তো একটু না বাট দ্যাটস ইন্টারেস্টিং কারণ আপনার তো আরও ভাই বোন ছিলেন এবং দেম আপনি একমাত্র তো হয়তো আর্কিটেকচারের দিকে তার মানে পার্টিকুলারলি আমার আমাদের পরিবার ছিল মূলত ডাক্তার আমার বাবা ডাক্তার ভাই ডাক্তার বোন ডাক্তার কিন্তু আমি ডাক্তারি আমার পক্ষে সম্ভবত রক্ত টক্ত দেখলে এমনি মানে ইয়ে লাগতো আর আমার একজন ভাই ফিজিক্স পড়েছে আরেকজন ইকোনমিক্স পড়েছে 
তো আমি ছোটবেলা থেকে আমাকে বিল্ডিং খুব আকর্ষণ করত এবং আমার এখনও মনে আছে যে ওই যে গ্রামে গেলে ওই যে গোলার যে ইয়েটা ধানের শেপটা তারপরে আমাদের মানে ট্রেডিশনাল রুরাল ভার্নাকুলার আর্কিটেকচারের সদর অন্দর তার পিছনে পুকুর কেন জানি এগুলো ছোটবেলায় আমার আই ফা মানে এক ধরনের অ্যাডভেঞ্চার মনে হতো এই যে এক্সপ্লোর করাটা তো ওইখান থেকেই হয়তো আস্তে আস্তে যখন বড় হয়েছি অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিংও পরীক্ষা দিয়েছি ওখানেও হয়েছি ওখানে ওখানে হয়েছি কিন্তু আর্কিটেকচার ছাড়া আর কিছুই পড়বো না এরকম একটা মানে আমি দেখছি যে ফার্স্ট টাইম সংসদ ভবন দেখার যে এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল সো কখন প্রথম আসলে ঠিক আছে আপনার তো একটা থাকে না ফ্যাসিনেশন ছোটবেলা থেকে আরেকটা হচ্ছে আর্কিটেকচারটাকে বুঝতে পারা এই এটাকে যখন বুয়েটে ভর্তির পরপরই হচ্ছিল নাকি এটাও একটা টাইম ইভলভিং এসে না এটা বুয়েটে ভর্তি হওয়ার পরে সময় লেগেছে আচ্ছা আর্কিটেকচারের একটা তো আমি যেটা একটু আগে বললাম যে আর্কিটেকচার পড়ব বিল্ডিং নিয়ে কথা জানবো বিল্ডিং ডিজাইন করব এটা একটা সরল রৈখিকভাবে একটু এক ধরনের শিশু সুলভ আকর্ষণ ছিল ওইটার মধ্যে জটিলতা ছিল না কিন্তু বুয়েটে যখন আর্কিটেকচার আমরা শুরু করলাম চুরাশির দশ চুরাশি সালে তখন কিন্তু মানে আর্কিটেকচার কি এটা নিয়ে বোঝার সময় লাগছিল মানে আমাদের টিচাররা ছিলেন মানে অনেক ইন্টারেস্টিং কোর্সেস ছিল আমার এখনও মনে আছে আমাদের একজন টিচার প্রথমে ঢুকেই প্রথম দিন বা দ্বিতীয় দিনে বলেছিলেন যে তোমাদের প্রিয় বিল্ডিং কি তো আমরা ঘুরে ফিরে সবাই ওই ফলিং ওয়াটার তারপরে ফলিং ওয়াটার নাইলে এইটা ওইটা ওয়েস্টার্ন একটা দুটো বিল্ডিং আমরা সবাই চুজ করেছি তো কিন্তু আমার মনে হয় যে স্থাপত্য কি স্থাপত্যের সাথে আমাদের একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যাটল এইটা বুঝতে সময় লেগেছে আমি আমি বলবো যে দুই বছর চলে গেছে ওকে এই স্থাপত্যের দ্বন্দ্ব বোঝাপড়াটাকে স্থাপত্যের সাথে স্থাপত্য আসলে কি স্থাপত্যের মৌলিক লক্ষ্য কি এগুলো বুঝতে আমি আমার মনে হয় দু বছর চলে গেছে এবং আমি এটা রিগ্রেট করি না অ্যান্ড আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট আই টুক ইট আই টুক টু ইয়ার্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড তার এখনও যে বুঝি তার কিন্তু যাত্রাটা মোক্ষম হয়েছে দু বছর পরে সেটা বলবো আমি আফটার গ্রাজুয়েটিং ফ্রম বুয়েট দেন আপনি টিচার হিসেবে জয়েন করলেন অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং স্টোরি আপনার ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলের ব্যাপারে যেটা ওই সময় বেশ একটা টক অফ দ্য টাউন টাইপের সিনারি হচ্ছে এটা একটু যদি তো আমরা তো তো সেকেন্ড ইয়ারের পরে হঠাৎ করে মনে হলো যে প্রথম দু বছর একটু দ্বন্দ্বের ভেতরে গেছে জটিলতাটা বুঝতে পারছিলাম না এনজয় মানে যে উপভোগ করা ওই ব্যাপারটাও ছিল কিন্তু কোথায় জানি একটা মানে একটা ঠিক মিলছে না তো থার্ড ইয়ার থেকে আস্তে আস্তে এক মানে ইয়ে হলো তো ফিফথ ইয়ারে যখন পাস করে গেলাম ফিফথ ইয়ারে থিসিস থিসিস করে তখন মনে হচ্ছে আর্কিটেকচার ছাড়া আর কিছুই এই জীবনে সম্ভব না ওই রকম একটা ধ্যান ধ্যান মগ্ন নিবেদন ছিল মনে হচ্ছে যে আর্কিটেকচার ইজ লাইফ এরকম করে তো আমরা পাশ করার পরে আমরা তো ওইভাবে ইন্ডিয়াতে আমরা থার্ড ইয়ারে আমাদের ট্রেডিশান ছিল একটু থার্ড ইয়ারে থাকলে ইন্ডিয়া টু ফেমাস গ্র্যান্ড ট্যুর অফ ইন্ডিয়া তো মানে ট্রেডিশনাল কাজও দেখা মডার্ন আর্কিটেকচারের কাজ দেখা দোষী কোরিয়া ও দোষী কোরিয়ারা তো আশির দশকে দে বিকেম স্টার্স তারপরে ওই সময় ওদের কাজ দেখা তারপরে ট্রেডিশনাল অজন্তা ইলোরা তা মুঘল আর্কিটেকচার তাজমহল হুমায়ুন্স টুম এগুলো তো দেখার ব্যাপার আছে তো আমরা ওইটা দেখার তো ফিফথ ইয়ারে পাস করার পরে দেখলাম যে না এইবার তো একটু ইউরোপ যেতে হয় তো কিন্তু ইউরোপে যাওয়া আমাদের বেতন ছিল আমার লেকচারার হিসাবে বুয়েটে আমার বেতন ছিল বাইশশো টাকা বাইশশো টাকায় ইউরোপ যাওয়া এটা কি সম্ভব রাইট স্পোর্টস থেকে আমার একটু আর্নিং বেশি ছিল তো তারপরে তারপরে ওই সময় ইউরোপ তো ওই সময় আবার একটু ফ্রেঞ্চ শিখছিলাম অ্যালিয়াস ফ্রান্সেস তো আমি আর আমার বন্ধু একজন ওরা আমরা দুজন মিলে ফ্রেঞ্চ শিখতাম তো আমরা বললাম চলো আমরা এবার একটু ফ্রান্স ঘুরে আসি ইউরোপ ঘুরে আসি 
ওই সময় কিন্তু স্থাপত্যের মাধ্যমে স্টুডেন্টরা একমাত্র উপায় ছিল একটু অর্থ উপার্জনে সেটা হচ্ছে মডেল বানিয়ে দেওয়া অথবা র্যান্ডার ফ্রি হ্যান্ড ওই যে মানে ওই যে আর পারসপেক্টিভ ওই সময় কম্পিউটারের যুগ তখনও আসে তারপরে আমরা ওই ওইটা কিন্তু আমাদের তো হাতে পয়সা নেই তো আমরা অনেক কষ্ট কষ্ট করে দুশো তিনশো ডলার জমালাম জমিয়ে একটা ওই সময় আমরা পাশ করার পরে আমি আমার দুই বন্ধু মিলে একটা আর্কিটেকচার ফার্ম করেছিলাম নাম ছিল ঋদ্ধি ঋদ্ধি এখনো হয়তো এক্সিস্ট করে তো ঋদ্ধির মাধ্যমে আমরা একটা বড় ক্লায়েন্টের খুব বড় লোক একজন ক্লায়েন্টের কাজ করেছিল তো আমাদেরকে বেশ একটা বড় অঙ্কের অ্যামাউন্ট হ্যান্ডসাম একটা অ্যামাউন্ট দিয়েছিল তো ওইটা নিয়ে আমি আমার বন্ধু ইয়ে চলে গেলাম ওই আমরা ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করলাম ফ্রে ফ্রেঞ্চ ভিসার জন্য তারপরে কিন্তু ওই সময় দুটো ইয়াং আনমেরেড ছেলে আর্লি নাইনটিজে ইউরোপিয়ান ভিসা পাবে এটা অকল্পনীয় তারপরে আমরা সাহস করে একটু ফ্রেঞ্চ শিখছি একটু কমতা লেবু এগুলো বলে বলে টলে একটু ভিসার তো ভিসা প্রথমবার রিজেক্ট তারপরে আমরা বললাম যে এর পরের বার গিয়ে আমাদের ইংলিশে প্রশ্ন করলেও ভিসা অফিসারকে ফ্রেঞ্চে উত্তর দিব তারপরে আমরা আমাদের টিচার ফ্রেঞ্চ টিচারের সাথে অ্যালিয়াস ফ্রান্সেসের টিচারের সাথে কথাবার্তা বলে আমরা একটা প্রবল মানে অ্যান্সার্স রেডি করে গেছি পরের বার তো ভিসা ইন্টারভিউতে আমাদেরকে যাই বলছে আমরা ফ্রেঞ্চে উত্তর দিচ্ছি ও খুব চমকিত হয়ে ইয়েস উই উই তারপরে উই করে আমাদেরকে দিয়ে দিল ভিসা তারপরে আমি আমার বন্ধু জিয়া জিয়াউদ্দিন আমরা দুজন মিলে বেরিয়ে গেলাম ইয়ে কিন্তু আমাদের কোনো দুশো ডলার পকেটে আমাদের এক মাস থাকার প্ল্যান তো আমরা গিয়ে ওখানে তো কোথাও থাকার ব্যবস্থা নেই তারপরে ওখানে গিয়ে আমরা আর্কিটেক্ট আর্টিস্ট শাহাবুদ্দিনের বাসার ঠিকানা ছিল তারপরে আমরা গিয়ে ওখানে না 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 শাহাবুদ্দিনের সাথে কখনো মিট হয়নি কোথাও যায়নি আমি ইউরোপে গেছি আগে একবার সেটা অবশ্য আরও ছোটোবেলায় বাবা মার সাথে গিয়েছিলাম কিন্তু এইটা হলো আমার নিজের খরচে নিজে একা মানে আমার বন্ধুর সাথে দু বন্ধু মিলে তারপরে আমরা শাহাবুদ্দিনের বাসায় গেলাম শাহাবুদ্দিন আমরা শুনেছি যে উনি এই যে ইয়াং ছেলে পিলেকে একটু সাপোর্ট টাপোর্ট দেয় তো আমরা সেই থাকতেও দেয় এইটা শুনে আমরা খুব বিয়ে হয়ে বললাম যে না হোটেল পয়সা হোটেলের পয়সা তো নেই তো ওনার বাসায় গিয়ে নিচ থেকে ইন্টারকমে কল দিয়ে বলল শাহাবুদ্দিন আপনার সাথে একটু শিল্প সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে চাই কিন্তু আমরা যে বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছি এয়ারপোর্ট থেকে এসছি এগুলো কিচ্ছু বলিনি তারপরে আমরা তো গিয়ে বললাম তারপর উঠার পরে তিনতলায় ওনার ছোট্ট একটা ঘর আর্টিস্ট শাহাবুদ্দিন কিন্তু ফ্রেঞ্চ সোসাইটিতে প্যারিসে প্যারিসিয়ান সোসাইটিতে একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী কিন্তু থাকেন খুবই মানে একজন সাধারণ জীবনযাপন ওনার স্ত্রী আনা ভাবি খুবই একজন ভালো মহিলা তো আমরা ওখানে গিয়ে গেলাম তারপরে আমরা তো ঢুকে বলিনি যে বাংলাদেশ থেকে এইমাত্র আসছি তারপর আমরা অনেকক্ষণ শিল্প সাহিত্য আমাদের আবার থার্ড ইয়ারে আর্কিটেকচার যখন থার্ড ইয়ারে ছিলাম শামসুল ওয়ারেস স্যার আমাদের একটা কোর্স পড়াতেন কন্টেম্পোরারি আর্ট তো কন্টেম্পোরারি আর্ট বলতে আমরা নাইনটিন সেঞ্চুরি ইম্প্রেশনিজম ম্যানে মনে ক্লড মনে তারপরে পরে পরে তারপরে অন্যান্যরা পিকাসো কিউবিজম তারপর ডেস্টিল মুভমেন্ট ইয়ে মন্ড্রিয়ান এগুলো আমরা পরে টরে কিছু মানে একটু জানা শোনা ছিল তারপরে ওইটা নিয়ে আমরা আলাপ টালাপ করে তারপরে প্রায় দু ঘন্টা আমরা ঝিমাতে ঝিমাতে আলাপ করলাম কারণ আমাদের ওভার নাইট ফ্লাইট ছিল রেড আই ফ্লাইট ছিল তারপর ঝিমাতে ঝিমাতে তারপরে অনেকক্ষণ ইয়ে করার পরে শাহুদ্দিন ভাই বলল যে আমার নাস্তা এর মধ্যেও নাস্তা হয়েছে ভাবি নাস্তা দিয়েছিলেন তারপরে বলল যে ঠিক আছে তোমরা এবার গিয়ে আমার অ্যাটেলিয়ারে গিয়ে মোস ইয়ে সব ল্যাপটোশক বিছানো আছে যাও ঘুমিয়ে পড়ো এই যে ঢুকলাম দুই সপ্তাহ ওই ল্যাপটোশক দিয়েই দুই সপ্তাহ ওনার অ্যাটেলিয়ারে আমরা সময় ছিলাম এবং পরে তো অবশ্যই আরও অনেকবার যাওয়া হয়েছে বাট এই যাওয়াটা এই যাওয়াটা এই যাওয়াটা মানে আনবিলিভেবলি মিনিংফুল এই অর্থে যে এই যে একটা ভবঘুরে একটা আমরা ভবঘুরে ছিলাম না কিন্তু আমাদের পকেটে পয়সাও ছিল না আমরা মানে এই যে একটা করে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চার কিছু না চিন্তা করে কোনো প্ল্যান না করে বেরিয়ে পড়ার যে একটা 
ইবনে বতুতা এসক যে একটা মানে ইয়ে মানে ইন্টেনশন এটা ছিল একেবারে রকম যেখানে যেভাবে পেয়েছি অ্যাডাপ্ট আমরা অ্যাডাপ্টেবল ছিলাম রেজিলিয়েন্ট ছিলাম বাট ওই দুই সপ্তাহ কিন্তু ওনার ওখানেই আমরা কাটিয়ে কিন্তু একটা যেটা হয়েছিল যে শাহাবুদ্দিন ভাইকে কাজ থেকে জানা হয়েছে একটা লাইফ লং ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গিয়েছিল আর এখনও প্যারিসে যদি যাই আমার প্রথম গন্তব্য হচ্ছে আর্টিস্ট শাহাবুদ্দিনের অ্যাটেলিয়ার फ्रेंडशिपा हो উনি আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় শিল্পী সেই যে একটা সম্পর্ক হয়েছিল আজকে এখনও ওনার সাথে ফোনে কথা হয় ভাবির সাথে কথা হয় উনি ফোন করেন উনি আমেরিকা আসেন না কখনও ওনার একটা আমেরিকা বিরোধী একটা মনোভাব আছেন তো একটু যে আমেরিকা যে বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়নি স্বাধীনতার ওই ব্যাপারে উনি একেবারে একেবারে ইয়ে আর কি আনকম্প্রোমাইজিং একটা পজিশন উনি যান না কিন্তু আমরা যখন ইউরোপে যাই ফ্রান্সে যাই আমি কিন্তু উনার বাসাতে যাই এই উনার সাথে যে বন্ধুত্বটা এটা প্রাইসলেস এই যে সহজ একটা ব্যাপার আছে আমাদের মধ্যে এই যে আর্কিটেক বলেন বা যারা একটু আমি জানি না অন্য সবাই সব পেশাতে হয়তো আসছে বাট আমার কাছে মনে হয়েছে আর্কিটেকচার বা আর্ট রিলেটেড মানুষগুলো মনে হয় জিনিসটা আরও সহজভাবে নিতে পারে এটা কিছুটা হয়তো এই কারণেও কিছুটা সহজ হয়েছে ব্যাপারটা এবং ওয়ান্ডার লাস্টের যে ব্যাপারটা হ্যাঁ এই যে বেরিয়ে পড়া হ্যাঁ বেরিয়ে পড়া মানে কোনো প্ল্যান ছাড়া যাই পকেটে পয়সা ঘটনার মধ্যে আমার সব থেকে যেটা সুন্দর লাগছে খুব সুন্দর একটা রেসপেক্টের ব্যাপার আছে হ্যাঁ হ্যাঁ সো এবং রেয়ার একটা ব্যাপার খুবই সিম্পল একদমই অচেনা 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 দুইটা মানুষ তিনটা মানুষ কিন্তু তার মধ্যে খুব সুন্দর একটা রেসপেক্টের মধ্যে দিয়ে তাদের জানা শোনা একটা সম্পর্ক তৈরি হয় এটার এইটার আমি বলবো যে এটার যে হিউম্যানিটি অফ দিস রিলেশনশিপ স্নেহ এই এইটার হিউম্যানিটিটা এখনও কিন্তু আমাকে অনুপ্রাণিত করে এই যে আমি বলবো যে ইয়াংরা এইটা করা উচিত মানে সব কিছু বাবা মায়ের ইয়েতে পেই পেছনে যে খুব প্ল্যানভাবে না গিয়ে অনেক সময় ইউ হ্যাভ টু লিবারেট ইউর সেলফ ফ্রম ইউর সেলফ যে আমি বেরিয়ে পড়লাম এবং পৃথিবী এত সুন্দর এত বড় এত কিছু দেখার আছে পৃথিবীতে মানে অবিশ্বাস্য রকমের রিচ আমাদের এই পৃথিবী স্যার একটু ইয়ে দিয়ে আসি ইসলাম স্যারের একশো বছর পূর্তি হচ্ছে ইসলাম মাঝারুল ইসলাম বাংলাদেশে আর্কিটেকচারের জন্য ঠিক কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা ক্যারেক্টার ডি ইউ থিঙ্ক যে আসলে সেটাকে আসলে এখনও আমরা রিয়েলাইজ করতে পারছি নাকি স্টিল হয়তো আমাদের অনেক ডিসকোর্স হচ্ছে এটা নিয়ে এখন অনেক কথা হচ্ছে বাট স্টিল আমরা কি ওই মাঝারুল ইসলাম দি মাঝারুল ইসলাম সেটাকে আমরা আসলে এখনো গ্রাস করতে পারছি নাকি এখনো আমাদের একটা স্ট্রাগল পিরিয়ড হচ্ছে আর কি সবচেয়ে ভালো আসার কথাটা হচ্ছে যে আর্কিটেক্ট মাজহারুল ইসলাম নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে এটা একটু দেরি হয়ে গেছে উনি জীবিত অবস্থাতেই শুরু এই ডিসকোর্সগুলো শুরু হলে ভালো হতো আমার এখনও মনে আছে আমরা যে ছয় সাত আট বছর ছয় ওই সময়তে এরশাদের রাম কারণে এরশাদের শাসন আমলে সেশন জট ঘন ঘন স্কুল বন্ধ হয়ে যেত বলে আমাদের পাঁচ বছরের আর্কিটেকচার কোর্স করতে সাত বছর গেছে আমার এখনও মনে আছে এই সাত বছরে আমার মনে পড়ে না যে আমাদেরকে একবারও কোনো টিচার বলেছে নিপা ভবনটা দেখে আসো চারুকলা ভবনটা দেখে আসো I do not recall seeing one teacher telling us to do that. So, I think that this is totally political. It's totally political. It's totally political. Because I feel like still can no Islam is not a textbook. It's 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 not a textbook. অল্প এখন একটু শুরু হয়েছে কিন্তু এখনও ওনাকে আমরা একটা ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্সের ভেতরে আনতে পারিনি এখন হচ্ছে অনেক অনেকেই করছে কাজি খালিদ আশরাফ একটা সাইফুল হক আর্কিটেক্ট সাইফুল হক কিছুটা কিছুটা লিখেছেন কিন্তু এগুলোও 
কিছুটা আমাদের অডিয়েন্স ছিল আমাদের এখানকার যদিও খালিদ আশরাফ কাজী খালিদ আশরাফ মিমারে ওই সময় মিমার একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জার্নাল ছিল নাইনটিন এইটিজে ওইখানে লিখেছেন খালেদ আশরাফ কিছুটা ইয়েতে মাজহারুল ইসলামকে লাইমলাইটে এনেছিলেন আমাদের ফোকাস এনেছিলেন কিন্তু আমি মনে করি যে মাজহারুল ইসলামকে আমরা যেভাবে আমাদের স্টাডি করা প্রয়োজন ছিল ও আশির দশকে তো না উনি নব্বইয়ের দশকেও না তারপরে দু সালে উনার একটা ফল নতুন একটা ফলোয়িং তৈরি হলো আশির দশকে হ্যাঁ আশির দশকে ছিল চেতনা আর উনিশশো চুরাশি সালে মাজহারুল ইসলামের নেতৃত্বে চেতনা নামে একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্কের মতো তৈরি হয়েছিল যারা চেতনা মানে একটা কনশাস একটা গ্রুপ যারা স্থাপত্যের সাথে স্থাপত্যের সাথে সমাজ ব্যবস্থার রাজনীতির দর্শনের যে সম্পর্ক এগুলো নিয়ে ইতিহাস এগুলো নিয়ে গবেষণা করবেন এভাবে হয়েছিল তো ওইটা হয়েছে কিন্তু মাজহারুল ইসলামকে আমরা ঠিকভাবে এখনও গবেষণা করতে পারিনি আমি বিভিন্ন ফোরামে বলেছি যে মাজহারুল ইসলাম আমরা এক ধরনের সিংহাসনে বসিয়ে কুর্নিশ করে চলে গেছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা গবেষণা করি তা তা ওনার কাজের অনেক ধরনের লোকর বুজিয়ারের উপরে হাজার বই আজকে রুই কানের উপরে হাজার বই আমাদের মাজহারুল ইসলামের হাজার বই কোথায় কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে কি আপনার মনে হয় যে ইসলাম অবভিয়াসলি একটা তো আমরা ভুল করছি দীর্ঘদিন ইসলামের দিকে আমরা তাকাই নি মানে একটু ডিবেটেবল হইতে পারে টপিকটা বাট আমার মানে এখনকার কন্টেম্পোরারি বলেন বৈষম্য বলেন সামহ আমাদের একটা ব্যাপার আছে না যে অ্যাওয়ার্ড ভিত্তিক একটা ব্যাপার এখন ইসলাম রিউ থিং যে ইসলাম ওই এইটিস বা নাইনটিস ইসলাম একটা প্রিজগার অ্যাওয়ার্ড পাইতে পারতো যেটা যেটা পাইলে হ্যাঁ যেটা পাইলে বাংলাদেশের আর্কিটেকচারকে অন্যভাবে দেখা হতো আপনার কীরকম মনে হয় কি না মাজহারুল ইসলাম প্রিজকার তো শুরু হয়েছে আমি যদি ঠিক মতো মনে থাকে সেভেন্টি নাইনে প্রিজকার শুরু হয়েছিল প্রিজকার পেয়েছে অনেকেই কিন্তু চার্লস কোরিয়ার মতো আর্কিটেক্টও পায়নি চার্লস কোরিয়ার মতো আর্কিটেক্টও পায়নি দোষী পেয়েছে দু হাজার সালে একেবারে তার শেষ সময় এবং ওইটাও ছিল ওই যে গ্লোবাল সাউথ গ্লোবাল সাউথকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়ার মতো ব্যাপার ছিল ফ্রিজকার যেমন ওই যে মূলত ওয়েস্টার্ন হোয়াইট মেইল এদেরকেই দেওয়া হচ্ছিল তো ওইখানে মাজহারুল ইসলামকে মাজহারুল ইসলামকে যে প্রিজকার আমি একটু প্রিজকারকেও একটু একটু লিস করতে চাই প্রিজকার যে আমাদের ভ্যালিডেশন আলটিমেট ভ্যালিডেশন নোবেল প্রাইজ বলতেছি যে অ্যাওয়ার্ডটা পেলে আমাদের লোকাল লোকজন কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড যে দিবে সেরকম তো আমরা মাজারুল ইসলামকে সেলিব্রেট করিনি আমরাই করিনি আমরা আমি এখানে একটা কথা বলি যে এইটা আমি রিসেন্টলি বেশ কয়েকটা ফোরামে বলেছি যে তেপ্পান্ন সালে যখন মাজারুল ইসলাম আমেরিকা থেকে ফিরে এসে টোয়েন্টি নাইন থার্টি ইয়ার্স তিরিশ বছরের একটা টক বগে তরুণ চারুকলা ভবনের মতো একটা কাজ পেয়েছে এবং ওই সময় কিন্তু চারুকলা ভবন যখন তৈরি ডিজাইন শুরু কনস্ট্রাকশন শুরু হয়েছে তেপ্পান্ন সালে তখন কিন্তু রনসা লোকর বুজের রনসা তখনও হয়নি তারপরে সি গ্রাম মিস ভ্যান্ডারোর সি গ্রাম বিল্ডিং তৈরি হয়নি চণ্ডীগড় সবে শুরু হয়েছে চণ্ডীগড়ের নির্মাণ সবে শুরু হয়েছে অনেকেই বলে অনেকেই মাজহারুল ইসলামের চারুকলা ভবন দেখে বলে যে এটা ভিলা সাবওয়ার ইয়ে ট্রপিক্যাল ভার্সন ট্রপিক্যাল ভার্সন এ তো ওইখানেও একটা ওয়েস্টার্ন ল্যান্স দিয়ে দেখা হচ্ছে কিন্তু আমি বলবো যে চারুকলা ভবন যখন তেপ্পান্ন সালে তৈরি শুরু হলো তখন কিন্তু বিশ্ব স্থাপ আধুনিক স্থাপত্য তারুণ্য অতিক্রম করছে সাউথ এশিয়ার কানবিন্দে ছাড়া কানবিন্দে ছাড়া আর ওই যে ইয়ে গোলকন্ডে যে ওই যে ইয়ে ওই আশ্রমটা ওই ইয়েতে পন্ডিচেরি আমি যাই না তুমি দেখেছো কি না ওই ওই গোলকন্ডে বা কংক্রিটের কাজ হয়ে কিছুটা আধুনিকতাকে ইন্ট্রোডিউস করেছিল স্থাপত্যের মডার্ন মডার্নিজমকে ইন্ট্রোডিউস করেছিল গোলকন্ডে সেটাও ছিল লেট নাইনটিন ফর্টিজে 
কিন্তু ফিফটি থ্রিতে কানভিনদের ছাড়া কানভিনদের প্রথম কাজটাও কাইন্ড অফ ভার্নাকুলার মডার্ন যদিও কানভিনদে ওয়াল্টার গ্রপিয়েসের ডিরেক্ট স্টুডেন্ট ছিল হারভার্ডে তো ওইখানে একটু কানভিনদে মাজারুল ইসলাম থেকে ছিল সাত বছরের বড় নাইনটিন সিক্সটিনে ওনার জন্ম কানভিনদে শুরু করেছে কিছুটা ইন্ট্রোডিউসিং মডার্নিজম ইন ইন সাউথ এশিয়া আমি বলবো যে চারুকলা ভবন সাউথ এশিয়ার ইন এ ওয়ে ফার্স্ট মডার্ন বিল্ডিং ওইটার যে ফ্ল্যাট স্ল্যাব যেটা ছিল ওই যে ওইটার ডেমোক্রেসি ছিল যে কোনো ফর্মাল গেট ছিল না অবারিত প্রবেশাধিকার এক ধরনের ডেমোক্রেসি ছিল কোনো গাছ না কেটে পুরো জায়গাটা প্ল্যান করা হয়েছে তারপর এইটার সদ অন্দর সদরের যে একটা ফ্লুইড রিলেশনশিপ এইগুলো ছিল সাউথ এশিয়াতে একেবারে পায়নিয়ারিং একটা স্টেটমেন্ট পায়নিয়ারিং একটা কন্ট্রিবিউশন কিন্তু আমরা তো সেটা লেখি নাই আমরা পুরো আশির দশকে আমাদের তাজা মন এটাকে ইগনাইট করে নাই তো আমাদেরকে অথচ এটা আপনার একেবারে সব থেকে নিকটবর্তী নিকটবর্তী আমাদের এই যে ভিলা ফলিং ওয়াটার ইজ এ গ্রেট পিস অফ আর্কিটেকচার ফলিং ইয়ে ওই যে ভিলা সাবওয়া ইজ এ গ্রেট পিস অফ আর্কিটেকচার বা চারুকলা ভবন ইজ অলসো এ গ্রেট পিস অফ আর্কিটেকচার কিন্তু আমাদেরকে তো ওইভাবে বলা হয়নি আমাদের আশির দশকে আমরা এই যে তরুণ স্থপতি হওয়ার ছাত্র ছাত্র ছাত্রী তাদেরকে তো ওইভাবে আমাদের আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল এমন যে পাশ্চাত্যের স্থাপত্য রিয়েল স্থাপত্য কিন্তু আমাদের গুলো আছে আর কি এখানে গরিবদের আর্কিটেকচার বা এগুলো ঠিক বইয়ে ঢোকানোর মতো আর্কিটেকচার না এবং এটা আপনি আশি দশকে বলতেছেন আমি আমরা পড়তেছি মানে দুই হাজার দশ এগারো বারো তখনও সেম সিনারিও দাঁড়াচ্ছে এবং সোফার আমি জানি এখনও সেম সিনারিও তো এটা এক ধরনের কি বলবো এইটা আমাদের এক ধরনের ব্যর্থতা এখানে আমি আর একটা কথা বলি স্থাপ স্থাপত্য শিক্ষায় ইতিহাস সচেতন করা অতি অতীব জরুরি আমরা যদি আর্কিটেক্টদেরকে ইতিহাস সচেতন করতে না পারি তাইলে এটা আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের এক ধরনের ব্যর্থতা আমরা ইতিহাস পড়তাম কার মাধ্যমে ব্যানিস্টার ফ্ল্যাচার ইয় একজন ইয়ে ব্রিটিশ আর্কিটেকচারাল হিস্টোরিয়ান ব্যানিস্টার ফ্ল্যাচার কিন্তু আমরা এক ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থের মতো করে ফটো ওই সময় তো অ্যাকচুয়াল বই তো পেতাম না অনেক দামি ফটো কপি ধর্মীয় গ্রন্থের মতো কিতাবের মতো আমরা ওইটাকে পড়তাম কিন্তু আমরা যদি একটু খতিয়ে দেখি ব্যানিস্টার ফ্ল্যাচারের ইন্ট্রোডাকশনে লেখা আছে পাশ্চাত্যের স্থাপত্য হলো গতিশীল এটা ক্রমবর্ধমান এটার এভলিউশন হচ্ছে এটার বিবর্তন হচ্ছে কিন্তু প্রাচ্যের স্থাপত্য ইন্ডিয়ান জ্যাপানিজ আর্কিটেকচার বা বা ওয়েস্টার্ন হেমিসফেয়ারের মেক্সিকান আর্কিটেকচার চাইনিজ আর্কিটেকচার এগুলো স্ট্যাটিক এগুলোর কোনো বিবর্তন নাই তার মানে ওর পয়েন্ট অফ ভিউটাকে ও মোটামুটি একটা জেনারেশনের উপর চাপিয়ে দিয়ে গেছে আর কি চাপিয়ে দিয়ে গেছে সেটা ও চাপিয়ে দেয় নাই আমরা আমরা নিজেদেরকে চাপিয়ে দিয়েছি কারণ আমাদের ওই ক্রিটিক্যাল ডিসকোর্সটা আমরা তৈরি করতে পারি না আমরা ভেবেছি যে ব্যারিস্টার ফ্ল্যাচারের বইটাই বুঝি ফ্যাক্ট আমরা একটা জিনিসের ডিস্টিংশন করতে পারিনি যে মানে হিস্টোরিওগ্রাফি যেটা বলি দা সায়েন্স অফ রাইটিং হিস্ট্রি এটা কিন্তু ইয়েস অনেক ফ্যাক্টস থাকে কিন্তু ইটস অলসো এ হিস্টোরিয়ান্স ভিউ পয়েন্ট তো বেনিস্টার ফ্ল্যাচারের ভিউ পয়েন্ট ছিল ভেরি রেসিস্ট অ্যান্ড হেগেলিয়ান হেগেল হেগেলিয়ান বলতে বোঝাচ্ছি যে এইটা ইতিহাস হচ্ছে একটা মানে একটা পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট জেডে যাওয়ার একটা ক্রমবর্ধমান রৈখিক একটা একটা যাত্রা ওই যাত্রাতে শেষ পয়েন্টটা হচ্ছে পাশ্চাত্যের স্থাপত্য হেগেল বলেছিল যে জার্মানিক ওয়ার্ল্ড এইটা ছিল টেলিওলজি টেলোজ মানে হচ্ছে এন্ড টেলিওলজি হচ্ছে যে এন্ডের যে গল্পটা ওই এন্ডে হেগেলের ইয়েতে ছিল যে ওরিয়েন্টাল ওয়ার্ল্ড দিয়ে পৃথিবী শুরু হয়েছে উইচ ইজ ডেসপটিক তারপরে গ্রিক ওয়ার্ল্ড তারপরে রোমান ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য ফাইনাল কালমিনেটিং হিউম্যান ফ্লারিশিং হচ্ছে যে জার্মান ও তো হেগেল জার্মান ছিল জার্মানি জার্মানিক ওয়ার্ল্ড হচ্ছে যে হিউম্যান সিভিলাইজেশনের যে এভলিউশন সেটার ফাইনাল স্টেটমেন্ট হচ্ছে ফাইনাল ইয়ে হচ্ছে যে জার্মানিক ওয়ার্ল্ড ওইখানে এই ব্যানিস্টার ফ্লেচার বলেছে যে লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ইয়ে আর কি ওয়েস্টার্ন তো ওইখানে ওই রকম যখন একটা রৈখিক 
ইতিহাসের ধারণায় আমরা আমাদের নিজেদের স্থাপত্য মাজহারুল ইসলামকে খুব একটা ইন্টিগ্রেট করতে পারিনি তো যে হিস্টোরিওগ্রাফি এবং আর্কিটেকচার অ্যানালিসিস একটা সম্পর্ক সো এইটাকে যদি একটু আপনি এ করেন যে কীভাবে এই হিস্ট হিস্টোরি প্লাস হিস্ট্রির যে পয়েন্ট অফ ভিউ এটা আমাদের আর্কিটেকচারাল থটসটি কীভাবে রিশেপ করে বা কীভাবে যেটা আপনি কিছুটা আসলে এখন বলছেন ওইটাকে যদি আরেকটু আমাদেরকে এ করেন শিওর শিওর মাজহারুল ইসলামের কথা দিয়েই বলি মাজহারুল ইসলাম ষাটের দশকে কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলেন ষাটের দশ কলকাতাতে শিবপুর থেকে পরে উনি একটা গভর্নমেন্টের স্কলারশিপ নিয়ে ইউজিনে চলে যান ইউনিভার্সিটি অফ অরেগন অ্যাট ইউজিন আমেরিকার ওয়েস্টে ওইখানে গিয়ে যখন উনি পড়ছিলেন উনি একটা টিচারের একটা কিছুটা পেট্রোনেজ পান একজন টিচার ওনার ছিলেন যার নাম ছিল ম্যারিয়ন ডিন রস ম্যারিয়ন ডিন রস ছিল একজন আর্কিটেকচারাল হিস্টোরিয়ান যিনি আর্কিটেকচারাল হিস্ট্রিটাকে আর্কিটেকচারের একটা অন্যতম প্রসঙ্গ হিসাবে উনি কারিকুলাম ডেভেলপ করে করেন উনি ম্যারিয়ান টিন রস বলছিল যে ইতিহাস জানতে হবে প্রতিটা স্থপতিকে ইতিহাসের একটা ভালো জ্ঞান থাকতে হবে মাজহারুল ইসলাম আমার মনে হয় যে ম্যারিয়ান ডিন রস থেকে অনেক কিছু ইন্সপায়ার ইন্সপিরেশন পেয়েছিলেন এবং পরে ভিনসেন্ট স্কালি যখন ইয়েলে পড়তে যান ভিনসেন্ট স্কালির সংস্পর্শে ভিনসেন্ট স্কালি মাজহারুল ইসলাম থেকে মাত্র তিন বছরের বড় তো তো কিন্তু ভিনসেন্ট স্কালি ইয়েলে যখন মাজহারুল ইসলাম পড়তে যান ভিনসেন্ট স্কালি তখন একটা সুপার স্টার হিস আর্কিটেকচারাল হিস্টোরিয়ান তো মাজহারুল ইসলাম বুঝেছিলেন যে হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন আর্কিটেকচার তো তোমার প্রশ্নের যে যেটা আমি বলবো যে মননশীল স্থাপত্য করতে গেলে ইতিহাস সচেতনতা খুবই জরুরি আমরা যদি ওই যে ইতিহাসের যে জটিলতা এবং ইতিহাসের যে রাজনীতি ইতিহাসের যে ন্যারেশনের যে রাজনীতি এগুলো সম্পর্কে যদি আমরা সচেতন না হই তাহলে আমরা কিন্তু ওই যে ইতিহাসের শেষ প্রোডাক্টটাকে অনুকরণ করার একটা সহজাত প্রবৃত্তি প্রতি আমরা এমিউলেট করা কপি করার যে একটা ব্যাপার এইটা এইটার প্রবণতা তৈরি হয়ে যায় যে আমরা যদি আমি যদি এখন লুই কানের আর্কিটেকচারের কমপ্লেক্সিটি কন্ট্রাডিকশানস তারপর এটার যে বিবর্তন হতে যে অনেকগুলো ধাপ গেছে এগুলো না বুঝে যদি না বুঝে যদি শুধু সংসদ ভবনের দিকে ফর্মাল অ্যানালিসিস করে ও ফর্মে এইটা এই যে কতগুলো কাট আউট আছে কিছু সার্কুলার ফর্ম আছে কনক্রিটের একটা ইয়ে আছে এইভাবে যদি শুধু ফর্মাল অ্যানালিসিস করে অনুপ্রাণিত হতে চাই আমি বলবো যে আমি একটা আমার লার্নিংয়ের একটা হ্যামোরেজ হচ্ছে আমি মনে হচ্ছে যে শর্টকাটে পেয়ে যেতে চাচ্ছি এবং আমি মনে করি এটা একটা আত্মপ্রতারণা এই আত্মপ্রতারণা থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে আমাদেরকে দ্বন্দ্বের ভিতরে কিছুটা যেতে হবে সেইটাকে এক্সিস্টিং যে এডুকেশান আমরা এখন করতেছি সেইখানে কি সেই সুযোগটা আছে আমার মনে হয় আগের থেকে এখন কিছুটা সচেতনতা আসছে কিন্তু আমরা একটা জিনিস ডেভেলপ করতে একেবারে মনোযোগ দিচ্ছি না আমাদের দেশে এখনও কিন্তু স্থাপত্য মানে প্রফেশনাল প্র্যাকটিস স্থাপত্য মানেই প্রফেশনাল প্র্যাকটিস আমাদের আইএবিতে যত অ্যাওয়ার্ড ইটস অল গিয়ার টুয়ার্ড প্রফেশনাল প্র্যাকটিস হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নো ডাউট প্রফেশনাল প্র্যাকটিস ইজ অফ হাই ইউ নো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কিন্তু প্যাডাগজি যেই প্যাডাগজি বা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যেই স্থপতি তৈরি হবে সেটার দিকে যদি আমরা না তাকাই তাহলে তো প্রফেশন যেটা সেখানে তো আমরা এক ধরনের ইয়ে দেখব প্রাচুর্যের আস্ফালন দেখব কিন্তু মানে রুটলেস হচ্ছে রুটলেস হচ্ছে কিন্তু সেটা হচ্ছে রুটলেস হওয়ার পরে আরও কিছু যেটা ক্ষতি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা বলছি প্রাচুর্যের আস্ফালন মার্বেল দিয়ে ভরে ফেলব গ্লাস দিয়ে ভরে ফেলব চাকচিক্য চাকচিক্য দেখতে চাই কিন্তু আমরা স্থাপত্যের যে ধ্যান ওইটাকে আমরা তো আর কোনো পাত্তা দিচ্ছি না বা আমরা ওইটাকে করতে যাচ্ছি না আমি মনে করি স্থাপত্য চর্চা একটা কষ্টকর প্রফেশন হতে বাধ্য ওই কষ্টকরটা আমি খারাপ করতে বলছি না আমি বলছি যে যারা জেনুইন স্থাপত্য করে তারা কিন্তু সারাক্ষণ এক ধরনের দ্বন্দ্বের ভিতরে যায় কারণ কি কারণ ওরা জানে স্থাপত্যের সাথে সমাজ ব্যবস্থা রাজনীতি 
সমাজের চিন্তা ভাবনার একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক তাইলে সেই সম্পর্কটাকে যদি আমরা গুরুত্ব দেই তাইলে তো আমরা সমাজ নিয়েও চিন্তা করব তাই না সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করব রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করব করব থেকে শুরু করে সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানে ইয়ে মানে ওই একেবারে ইজিপশিয়ান আমল থেকে বা মেসোপটিয়ামে থেকে আর্কিটেক আর্কিটেক্টরা কিন্তু ভেবেছে আমি কোনভাবে করলে আমার সবচেয়ে মানে গতিশীল হয় আমার সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হয় সেটা কিন্তু করেছে কিন্তু আজকে আমার মনে হয় যে আমাদের স্থাপত্য চর্চায় অনেক ভালো ভালো অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে কিন্তু একটা প্রবণতা হচ্ছে যে চাকচিক্য মানে দেখতে ভালো হওয়া এইটার এই যে অকিউলার সেন্ট্রিজম অকিউলার যে আমাদের চোখকে প্রাধান্য চোখ আমাদের শরীরে কিন্তু শুধু চোখ না আমাদের অনেকগুলো ইন্দ্রিয় আছে টাচ ফিল যে স্মেল এই যে একটা সামগ্রিক মানে হলিস্টিক যেটাকে আমরা বলি যে হলিস্টিক এক্সপিরিয়েন্স অফ আর্কিটেকচার এইটা করতে গেলে আমাদেরকে স্থাপত্যকে এক ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমে এক ধরনের যে সমাজের যে দ্বন্দ্ব রাজনীতি আজকে রাজনীতিতে দ্বন্দ্বের শেষ নেই এবং ন্যাচারালি এটা কোনো পৃথিবীর সব জায়গাতেই আছে এই ওই দ্বন্দ্বের একটা প্রতিফলন স্থাপত্যের শিক্ষা কার্যক্রমে দিতে হবে আমি দেখেছি আমি গত নব্বইয়ের দশক থেকে আমি শিক্ষার সাথে জড়িত আমি আমার তিরিশ বছরে আমার যদি কেউ আমাকে বলে যে এক সব একটা বাক্যের মধ্যে সামারাইজ করা মানে কেউ যদি আমাকে বলে যে একটা বাক্যে গিভ আস এন ইনসাইট দ্যাট ইউ হ্যাভ লার্ন ইন থ্রি ডেকেডস আমি বলবো স্থাপত্যে যে কোনো শিক্ষায় দ্য বেস্ট ওয়ে টু ইন্সপায়ার স্টুডেন্টস হচ্ছে যে ইয়ে ফর্মুলাটা না দিয়ে দেওয়া বরং সম্ভাবনাগুলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিতে স্টুডেন্টদের সাথে শেয়ার করা সম্ভাবনাগুলোকে স্থাপত্যকে আমি এইভাবে দেখতে পারি এইভাবে দেখতে পারি এইভাবে দেখতে পারি এটাতে চা আছে উল্টিয়ে দেখতে পারি আমি এইভাবে দেখতে পারি এই যে দেখার ফিল করার এটা শুধু দেখার ব্যাপার না এটা চোখ বন্ধ করে কিন্তু আমি টাচ করতে পারি আমি কিন্তু এটার ওজন নিতে পারি আমি কিন্তু এটা সরাতে পারি এই যে সামগ্রিক এক্সপেরিয়েন্সটাকে সম্ভাবনাটাকে যখন আমি ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরব তখনই কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা মোস্ট ইন্সপায়ার্ড হয় কিন্তু আমি যদি ওকে বলি যে টু প্লাস টু বা ওই যে ইয়ে কংক্রিট দিয়ে এইভাবে বক্সি আর্কিটেকচার করলে সবচেয়ে ভালো এইটা হচ্ছে স্থাপত্যের সাথে সবচেয়ে বড় প্রতারণা আমার কাছে মনে হয় যে স্থাপত্যের পয়েটিক্স হচ্ছে সম্ভাবনাগুলোকে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা এবং ওই সম্ভাবনার সাথে দ্বন্দ্ব কি সমাজ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক কি এই যে জটিল সম্পর্কগুলোকে আনপ্যাক করা এখানেই হচ্ছে আমার মনে হয় স্থাপত্যের শিক্ষার শিক্ষার সবচেয়ে সম্ভাব স্যার রিসেন্টলি আবারও একটা টপিক খুব সিরিয়াস যেটা অনেক দিন ধরেই ছিল এবং ঢাকা নিয়ে কনসার্নটা বেশি কারণ ইটস ওয়ান অফ দ্য ডেন্সেস্ট প্লেস সেটা হচ্ছে আর্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইউ নো আপনার অনেক আর্টিকেল আছে এটা নিয়ে এবং অবভিয়াসলি দিস ইজ নট অ্যান্ড ওয়ান লাইন সলিউশন যে এক কথায় আর্ট ওয়ার্কের সলিউশন হয়ে যাবে এবং এটার স্পেসিফিক ওয়ান লাইন কারণ এটার যেটুকু বলতে পারি যে আমরা কি অ্যাটলিস্ট রাইট ডিরেকশনের ডিসকাশনে যাচ্ছি কিনা সেইটুকু নিয়ে আমরা হয়তো আপাতত কথা বলতে পারি এর বেশি আই ডোন্ট থিঙ্ক এটার একটা কোনো ইয়ে থাকবে বাট সেটা ব্যাপারে আপনার নো আর্থ কোয়েক মানে ইউর রাইট আর্থ কোয়েক হচ্ছে আমাদের অঞ্চলে ঢাকাতে আমরা প্রায় শুনি যে আর্থ কোয়েক হচ্ছে একটু কাঁপছে এখানে ওখানে মানুষজনের ভিতরে এক ধরনের ভীতি তৈরি হচ্ছে প্লাস আমরা রিসেন্টলি অনেকগুলো আর্থ কোয়েক দেখেছি টার্কিতে রিসেন্টলি আর কি আর্থ কোয়েক হলো অনেক মানুষ মারা গেছে তারপরে আরও কয়েকটা আর্থ কোয়েক হলো ওখানে আমরা দেখেছি যে যেখানে মরক্কোতে রিসেন্টলি হয়েছে তো আমরা যে আর্থ কোয়েকে যেটা প্রবণতা বা যেটা আমাদের লেসেন্স লার্ন সেটা হচ্ছে যেখানেই ওই যে আর্থ কোয়েক রেজিস্টেন্ট যে আর্থ কোয়েক অ্যাডাপ্টেবল বিল্ডিং টেকনোলজি তৈরি হচ্ছে না বিল্ডিং কোড ফলো করে করা হচ্ছে না ওইখানে ধপাস করে যতই চাকচিক্যপূর্ণ বিল্ডিং হোক না কেন ধপাস করে টার্কিতে একটা খুবই হাই প্রোফাইল বিল্ডিং একেবারে ধুলিস্যাত হয়ে গেছে তো যেটা হচ্ছে যে আর্থ কোয়েককে মোকাবেলা করার জন্য অনেক ধরনের বিল্ডিং টেকনোলজি ডেভেলপ করেছে রিনফোর্সমেন্টের ব্যাপার আছে বিম কলামের 
যে সংযোগ স্থল এগুলো নিয়ে অনেক কিছু আলাপ হচ্ছে তো অনেক ধরনের টেকনোলজি ডেভেলপ করেছে আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেই একই সময়ে মোটামুটি একই সময়ের দিকে হেইটিতে একটা আর্টকুইক হলো চিলেতে একটা আর্টকুইক হলো চিলেতে মা তো শখ অনেক মানুষ মারা গেছে একই মোরলেস একই রিক্টার স্কেলের আর্টকুইকটা চিলেটা খুব হাই তারপরে এনফোর্স করেছে বিল্ডিং সাইজমিক রেজিলিয়েন্স করার জন্য ওরা বিল্ডিং কোড অ্যাপ্লাই করেছে বিল্ডিং টেকনোলজি ডেভেলপ করেছে আমরা জানি যে আর্থকুয়েকে কি এটা মাটিটা যখন ভাইব্রেট করে ল্যাটারালি তখন যে বিল্ডিংয়ের যে বেসিক কনসার বিম কলাঙের জয়েন্টটা লুজ হয়ে এটা কলাপস করে যায় তো বেসিক্যালি হচ্ছে যে আর্থকুয়েকের একটা মানে যদি আমি লে পার্সনের ইয়েতে বলি ভাইব্রেশনটাকে অ্যাবজর্ব করার জন্য বিল্ডিং কতটুক রেজিলিয়েন কতটুক অ্যাডজাস্ট করতে পারে এই ভাইব্রেশনটাকে বা সোক ইন করে ফেলতে পারে স্পঞ্জের মতো কতটুক নিয়ে নিয়ে ফেলতে পারে তো হেইটিতে পারেনি ওরা বিল্ডিং ফলো করেনি যেখানে সেখানে তুলে ফেলেছে ওদিকে চিলেতে করেছে তো এইখানে আমরা তো জানি কি করতে হবে তো বাংলাদেশে যেটা আজকাল কিন্তু ওই যে বড় বড় যে বহুতল ভবন সবাই মোটামুটি বলে যে সাইজমিক অ্যাডাপ্টেবল বা রেজিলেন্ট বলে কতটুক অ্যাকচুয়ালি করে কারণ আমাকে যদি এই যে সাইজমিক রেজিলিয়েন্স তৈরি করতে হয় একটু পয়সা খরচ করতে হবে আমার ডিজাইনটা করতে হবে আর্থকুয়েক রেজিস্টেন্ট করতে হবে তো এটাতে তো একটু পয়সা বেশি যাবে সো অনেকে ওইটা পয়সা বাঁচানোর জন্য হয়তো ওইটা ঠিক মতো করছে না এনফোর্স করছে না তারপর আমাদের যে আরবান যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে রাজু বা সিটি কর্পোরেশন এরা এদের ম্যান পাওয়ার আছে কি না টু মনিটর অ্যান্ড টু ভ্যাট আমার পার্সোনাল সিন্স আমি আর্কিটেকচারাল ফটোগ্রাফার সো আমার আমি যেটুকু খেয়াল করি হয়তো আর্কিটেক্টদের সাথে সরাসরি যারা কাজ করার সুযোগ হচ্ছে সেখানে ভুল হওয়ার সুযোগ একটু কম আর্কিটেক মোস্ট অব দ্য আর্কিটেক্ট যারা কনসিয়াস তারা এটুকু অ্যাটলিস্ট ফলো করে যাচ্ছে কিন্তু সেই সার্ভিং এর জায়গাটা আসলে অনেক কম মানে হয়তো আই থিঙ্ক টু পার্সেন্ট ওর ওয়ান পার্সেন্ট বাকি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট অ্যাকচুয়ালি আর্কিটেক্টদের সাথে বা এই এই কোনো টেরিটরির সাথেই কানেক্টেড না কিন্তু বিল্ডিং হচ্ছে মানে এবং খুবই র্যাপিডলি হচ্ছে অ্যান্ড দেন দেয়ার কামস দ্য ডেঞ্জার আর কি যে এই বিল্ডিংগুলো আসলে কীভাবে হচ্ছে এবং সেটা তো আসলে কোনো ধরনের মনিটরিংয়ের আওতায় থাকতেছে না আর কি আমার মনে হয় এনফোর্স কতগুলো স্টেজ আছে একটা হচ্ছে যে বিল্ডিং ডিজাইন টু মেক আর্থকুয়েক টু আর্থকুয়েক রেজিস্টেন্সটা তৈরি করার জন্য ডিজাইনের একটা ব্যাপার আছে কোডিংয়ের একটা ব্যাপার আছে এই কোডগুলো ফলো করতে হবে ওইটার এনফোর্সমেন্টের একটা ব্যাপার আছে এনফোর্স হয়েছে কি না সেটা করার জন্য মনিটর করার ব্যবস্থা আছে কিন্তু আর্থকুইক হলে কিছু বিল্ডিং হয়তো পড়বে মানে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট প্রুভ করা তো সম্ভব না অ্যাক্সেস আছে কি না মানে এইড যে অ্যাম্বুলেন্স অন্যান্য সবগুলোকে আমরা আমরা গাড়ি যেতে পারবে কি না আমরা কত তাড়াতাড়ি ইকুইপমেন্ট আছে কি না যে রেস্কিউ করার জন্য সো আমার ইসো আর্থকুয়েক রেজিস্টেন্স আর্থকুয়েক অ্যাডাপ্টেবিলিটি ইজ অ্যান ইকো সিস্টেম এইখানে অনেক কিছু আছে যেগুলোকে আমাদেরকে ধর্তব্যের ভিতর আনতে হবে স্যার আরেকটা ইয়ে টপিক ছিল যে ডু ইউ থিঙ্ক যে এখন যে বিল্ডিংগুলো আমরা এখন করতেছি এখন বলতে আফটার টু থাউজেন্ড অর দিস টাইম এবং ওই অর্থে বললে অ্যাটলিস্ট আর্কিটেক্টদের ব্যাপারে একটা কনসিয়াসনেস আগের থেকে জেনারেল পিপলের কাছেও তৈরি হয়েছে আমরা আগের থেকে আরও চেষ্টা করতেছি আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলো জেনারেল সেন্সের কারণ মোস্ট অফ দ্য বিল্ডিং অ্যাকচুয়ালি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং হচ্ছে সুন্দর আগের থেকে অনেক বেশি আপডেটেড হচ্ছে একটা লেভেলে আমরা অ্যাস্থেটিক্যালিও জিনিসটা সুন্দর টেকনিক ফাংশনালিটি বা আদারওয়াইজ বা ইভেন কনস্ট্রাকশন ওয়াইজ আগের থেকে অনেক আমরা এ করছি সো স্টিল ধরেন লিসে আমরা এখন অনেক বিল্ডিং পুরান ঢাকার ওল্ড বিল্ডিং যেগুলো আপনার ইয়ার সময় ভিক্টোরিয়ান বা ইয়াদের সময় তৈরি ইংরেজের পিরিয়ডে সেগুলো আমরা ভেঙে ফেলতেছি ডু ইউ থিঙ্ক যে দের উইল বি আ ফেজ যেমন এখন যেটা হচ্ছে ঢাকার মোস্ট অফ দ্য বিল্ডিং আমরা লিমিট আসছে দশতলা বা নয়তলার পরে একটু 
সো এখন যেটা হচ্ছে যে সবাই দুই তালা ভেঙে দশ তালা করতেছে দিস ইজ নিউ এই মুহূর্তে ট্রেন্ড চলতেছে এবং অলরেডি মোস্ট অফ দ্য প্লট যেগুলো আছে ভেঙে ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে দেয়ার উইল বি টাইম আর ডু থিঙ্ক যে দেয়ার উইল বি আর টাইম যে যখন এই দশ তালাগুলো আবার ভাঙতে শুরু হবে এবং যদি আসে সেক্ষেত্রে কি আমরা প্রথমে কোনগুলো ভাঙবো পুরান বিল্ডিংগুলোই ভাঙবো নাকি এই এখন যেগুলো মডার্ন বিল্ডিং বানানোর চেষ্টা করতেছে সেটা ভাঙবো এইটার এইটার তো মানে সরল রৈখি কোনো উত্তর নাই এটা ডিপেন্ড করবে আমাদের যে আরবান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে তাদের ম্যাচুরিটি কতটুক তারা কিভাবে নগরের বর্ধনটা দেখছে নগরের গ্রোথটাকে তারা কিভাবে দেখছে এটার উপরে নির্ভর করবে ইন আদার ওয়ার্ডস যেসব যে প্রশাসন নগর প্রশাসনের দর্শনটা এখানে একটা ভেরি খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যেমন যেমন কোনো সভ্য দেশে একটা হেরিটেজ বিল্ডিং তো ভাঙা উচিত না তো এখানে সব বিল্ডিংয়ে হেরিটেজ বিল্ডিং হবে এমন কথা নেই কিন্তু হেরিটেজ বিল্ডিংগুলোকে কিভাবে এক ধরনের প্রোটেকশনের আওতায় আনা যায় যেমন নিপা ভবন ওই যে নিপা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই মাজহারুল ইসলামের করা এটা নাকি ভেঙে ফেলার একটা পায়তারা চলছিল তারপর আমরা জানি যে ওই যে খামার বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে খামার বাড়ি হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের এই অঞ্চলে টিএসসিরও একটা কথা টিএসসিরও কলা ইয়ে কমলাপুর টিএসসি এগুলো ভাঙার একটা পায়তারা চলছিল জানি না এখন এই অবস্থা কি আমরা তো অনেক আন্দোলন করেছি তো এইটা আমার মনে হয় কিন্তু এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে নগর প্রশাসন একটা অ্যাক্টার এই এই সমীকরণে নগর প্রশাসন একটা অ্যাক্টার আরেকটা অ্যাক্টার হচ্ছে যে জমির মালিক জমির মালিকটাকে তা আমি তো প্রাইভেট প্রপার্টিতে আমার অনেক কিছু এনফোর্স করতে পারবো না কোডের মধ্যে যদি থাকে যে দশতলা ভবন ভেঙে পঁচিশতলা ভবন করা যায় আমি তো তাকে আটকাতে পারবো না সো ওভারঅল আমি মনে করি যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের সমাজ দর্শন আমাদের রাজনীতির ধরনটা কেমন সেটার সাথে সেটার সাথে যোগ করে আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের নগরের বর্ধন নগরের পরিবর্তন কিভাবে হচ্ছে এইভাবে একটু জটিলভাবে এটা আমার মনে হয় দেখতে হবে কিন্তু আমাদের সচেতনতা বাড়ছে আমরা আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন এখন সহজে বিল্ডিং ভাঙতে বললে মেয়ররাও তাদের তারা দেখে ভাবে যে না এটা ভাঙলে তো অনেক আন্দোলন হবে তো তারাও কিছুটা আগের থেকে আমি বলবো যে কনসিয়াসনেস বাড়ছে ভবিষ্যতেও বাড়বে কিন্তু লাইক এনি সোসাইটি ওই যে হেরিটেজ প্রোটেকশন বা প্রিজারভেশন রেস্টোরেশন এগুলো অলওয়েজ পার্ট পার্ট অফ কন্টেম্পোরারি পলিটিক্স ওকে তো এইটাকে বাদ দিয়ে এইটা শুধু স্থপতি সমাজের কেন আসলে আমাদের হেরিটেজ নিয়ে ওই 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 সেন্সিবিলিটি কেন তৈরি হয় না মানে আপনার এই ব্যাপারে এই একটু এইটা নিয়ে আমি কিছুটা লিখেছি লিখেছি মানে আমি এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি যে একটা হচ্ছে যে একটা আমি খুব সংক্ষেপে এটা উত্তর দিই একটা হচ্ছে যে কৃষি প্রধান কৃষি নির্ভর সমাজে সময়ের ধারণাটা সিজনাল সিক্ল মানে সিক্লিক্যাল যে ধানের মৌসুম ফসলের হারভেস্ট সিজন তারপরে আবার রোপণের সিজন তারপরে এই যে কৃষি কৃষি নির্ভর ব্যবস্থাতে এখানে তো ইনোভেশনের থেকেও হলো সিজনাল মানে রিচুয়ালস মানে এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি এগ্রিকালচারাল সাইকেলস ওই রকম সমাজে অনেক সময় সময়ের ধারণাটা তৈরি হয় না তো আমাদের হিস্টোরিক্যাল কনসিয়াসনেস আমাদের এই বঙ্গীয় বদ্বীপে তৈরি ওইভাবে হয়নি কৃষি নির্ভর প্লাস আমাদের ক্ষণস্থায়ী আমাদের এখানে যে নদীগুলো তারা গতিপথ পরিবর্তন করে আমরা ক্ষণস্থায়ী আমাদের প্লাস আমাদের বঙ্গীয় বদ্বীপে স্টোন ছিল না এখানে ছিল পলিমাটি আমাদের ঘর বাড়ি ট্রেডিশনাল ভার্নাকুলার ইনকোয়েট আমাদের ক্ষণস্থায়ী ঘর বাড়ি যেগুলো নদী ভাঙনের ফলে চলে গেছে আমাদের কিন্তু এখানে ঢাকা শহরের ওল্ডেস্ট বিল্ডিং হচ্ছে নারিন্দাতে যে ইয়ে বিনাথ বিবির মসজিদ এইটা হয়েছে হলো পনেরোশো শতাব্দীতে পনেরোশো শতাব্দী হলো ছয়শো বছর বা সাড়ে পাঁচশো বছর আগে এমন কিছু না ঢাকা শহরের মতো ঐতিহ্যবাহী শহরের ওল্ডেস্ট বিল্ডিং হলো পাঁচ ছয়শো বছরের পুরনো 
তাতে বোঝা যায় যে আমাদের কিন্তু ওইভাবে পারমানেন্ট আর্কিটেকচারাল প্র্যাকটিস ওইভাবে ছিল ছিল না আমাদের ওই যে ওই যে আমরা যদি পাবনা রাজশাহী ওদিকে যাই ওখানে ওই যে মসজিদ আছে তারপরে পাহাড়পুর তো আছেই বুদ্ধিস্ট ইয়ে বুদ্ধিস্ট বিহারা আছে আবার ওইখানে হিন্দু টেম্পলস আছে তারপরে আবার আমাদের এই যে ওই যে প্রি মুগল মসজিদ আছে আর মুগল তো আছেই কিছু এইখানে আমাদের ওইভাবে হিস্টোরিক্যালি হিস্টোরিক্যাল কনসিয়াসনেস আমাদের তৈরি হয়নি প্লাস আমাদের ডেল্টার এটা একটা ক্যারেক্টার যে নদীগুলো ব্রেইডেড মানে আঁকা বাঁকা হয়ে চলবে গতি পরিবর্তন এটা তো এই এলাকারই একটা বৈশিষ্ট্য যেটা ধরেন ফর এক্সাম্পল রিসেন্টলি আমি দেখছিলাম যে পাহাড়পুর মানে অবভিয়াসলি পাহাড়পুর ওটা তো হওয়ার একটা রিজন ছিল ওর পাশে দিয়ে নদী ছিল পরবর্তীতে ওটা শিফট হয়ে গেছে আস্তে আস্তে ওটার ইম্পর্টেন্স তৈরি নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু আমরা কখনো এটা যেটুকু রেস্টোর করা মোস্ট অফ দ্য কেসেস ব্রিটিশ টাইমে হয়েছে আমরা কখনো কনসাস ছিলাম না যে এখানে একটা মানে পুরনো আর্কিটেকচার বা এটা আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে হোল পিরিয়ড আমাদের সময় আমরা কখনো চিন্তা করি না আর্কিওলজি অ্যাজ এ ডিসিপ্লিন কিন্তু এটা কিন্তু নতুন একটা ডিসিপ্লিন উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা যে ইজিপ্টের ইজিপ্টের যে আমরা যদি দেখি ইজিপ্টের দিকে যদি তাকাই এই যে পিরামিডস এই যে লাকজোর কার্নাক টেম্পল টেম্পল এগুলোর যে হিস্টোরিক্যাল কনসিয়াসনেস রেস্টোর করা এটা হয়েছে কিন্তু নেপোলিয়ান আর্লি এই এইটিন হান্ড্রেডসে নেপোলিয়ান যখন যে ইজিপ্ট দখল করলো সতেরোশো নিরানব্বই না নেপোলিয়ান তো নেপোলিয়ানের একটা ব্যাপার হচ্ছে যে ও তো অকিউপাই করতে গেছে ইজিপ্ট অন বিহাফ অফ ফ্রান্স ওই দখল করতে গিয়ে ও কিন্তু সোলজার নিয়ে গেছে অনেক দখল করতে হবে কিন্তু সাথে কিন্তু ও প্রায় তিনশো চারশো ইয়ে ইয়ে নিয়ে গেছে স্কলার্স ইয়ে স্কলার্স আর্কিওলজিস্ট হিস্টোরিয়ান সার্ভেয়ার্স ইঞ্জিনিয়ার ও চাচ্ছিল ইজিপ্টকে ইজিপ্টের মাটিকে কলোনাইজ করা না বাট ইজিপ্টের কালচারকেও বোঝা ইনফ্যাক্ট এই নেপোলিয়ানের কনকোয়েস্ট অফ ইজিপ্টের পরেই কিন্তু ইজিপ্টোলজি ডিসিপ্লিনটা তৈরি হয়েছে তো ইন আদার ওয়ার্ডস আর্কিওলজির ধারণাটা নাইনটিন সেঞ্চুরির একটা মডার্ন ধারণা যে রেস্টোর করা আমাদের এই এই অঞ্চলে কিন্তু আর্কিওল এই যে রেস্টোর করার ধারণাটা এনেছে কে ব্রিটিশরা এনেছে মুগলরা তো রেস্টোর টেস্টোর ওইভাবে কিছু করেনি তো ব্রিটিশরাই কিন্তু আমাদেরকে এই যে এশিয়াটিক সোসাইটি হয়েছে কারা করেছে ব্রিটিশরা করেছে সার্ভে করেছে কারা ডয়লির আমি শিওর তুমি পড়েছো দ্য অ্যান্টিকুইটিস অফ ঢাকা ডয়লির ওই এইগুলো ছিল আমাদের প্রাথমিক ঔপনিবেশিক আমলে কিন্তু আমাদের এই যে হিস্টোরিক্যাল কনসার্ভেশনের ইনজেক্টেড নট অর্গ্যানিক ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট ইটস নট অর্গ্যানিক ইট ডিন কাম ফ্রম উইদিনিউ করতে এখনও সেই আমাদের স্ট্রাগলটা করছে আমাদের যেমন যে প্রশাসন আমাদের যে নগর প্রশাসন আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখনও কিন্তু এই যে হিস্ট্রিকে প্রিজার্ভ করে যে আমাদের ইকোনমিকে অন্যভাবে গতিশীলতা দেয়া যায় এখনো কিন্তু আমাদের পলিসি মাইন্ডসেটে কিন্তু এখনো আসেনি তো আসবে যেটা আসলে ওয়ান অফ দ্য টপিক ছিল আজকে এখানে বসে দিস বুক অ্যান্ড দ্য এক্সিবিশন যেটা আপনার এখন যাচ্ছে ওয়াশিংটনে দিস এইট প্রজেক্টস প্রোটোটাইপ প্রজেক্টস অফ ব্র্যাক সো এই প্রজেক্টে আপনি সরাসরি স্যার ফজলে হাসান আমাদের সাথে কাজ করছেন ব্র্যাকের মতো একটা এনজিও যাদের ডাইভার্স একটা পোর্টফোলিও বা ডাইভার্স সেক্টরে তাদের কাজ এবং অনেক অনেক ডিপলি তাদের তাদের মডার্ন অফিস বা তাদেরকে নতুন জেনারেশনের একটা সাইড অফিস বা সো চ্যালেঞ্জেসগুলো তো অবভিয়াসলি অনেক কিছু ছিল আমি অ্যাজ অ্যান আর্কিটেকচার ফটোগ্রাফার কাজ করতে যে আপনার অনেক কিছু দেখা হয়েছে জানা হয়েছে এটার একটা আমাকে একটা এই গল্পটা একটু একটু শিওর মানে দু সালে আমি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির স্থাপত্য বিভাগের চেয়ারপারসন হয়ে জয়েন করি সাময়িকভাবে আমি বলেছিলাম যে বছর খানেকের জন্য আমি এসে একটু কাজ করব একটু কারিকুলামটাকে রিফর্ম বা ডেভেলপ করা টরা এইসব ব্যাপারে একটু আমাকে ইনভাইট করেছিল তৎকালীন ভিসি সাদ আন্দালিব তো কিন্তু ওই সময় আসার পরে আমার একটা অন্যতম মানে বলবো আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করেছে ফজলে হাসান আবেদকে জানা স্যার ফজলে হাসান আবেদকে জানা তো ফজলে হাসান আবেদ ছিলেন একজন মানে আমি বলবো এক ধরনের ভিশনারি 
person ek bot brikher moto uni onekke chhaya diyechen to uni amake ekta kotha bolechilen je jokhon oi brack amaderke bollo brack ngo university na brack ngo bollo je amaderke jokhon bollo 70 80 doshoke kora brack office gulo ekhon ar kaj korche na oikhane amra notun jomite amra atta prototype office design korte chai tokhon tumra korbe kina to amra to khubi anonder sathe commission ta dilam kintu ekhane sobche boro ashirbad ta chilo fazli hasan abeder sathe alap alap ta jetate unnotomo mane ki focus ta chilo je prantik janogoshthir jonno sthapottyo ta kemon howa uchit এইখানে এই প্রশ্নটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে বিশাল একটা দার্শনিক প্রশ্ন স্থাপত্য যদি আমরা হিস্ট্রিতে দেখি স্থাপত্য কিন্তু অ্যাক্রস হিস্ট্রি রাজা বাদশাদেরকেই সেবা করে গেছে রাজা বাদশা লি ইয়েন মানে সমাজের ঊর্ধ্বতন ইয়েদেরকে ক্যাথলিক গথিক চার্চ থেকে শুরু করে পিরামিড থেকে শুরু করে গথিক চার্চ হয়ে রেনেসাঁস পিবিলা ইয়ে অ্যালবার্টি সান্টা মারিয়া সান্টা মারিয়া অথবা ইয়েতে ইয়ে ব্রুনেলেস্কির ডুমো ফ্লোরেন্সে এগুলো সব ছিল রাজা বাদশা এবং সমাজের ঊর্ধ্বতন বিল্ডিং তো ওইখানে আমাদেরকে ফজলে হাসান আবেদের সাথে একটা প্রায়ই আলাপ হতো যে আমরা দরিদ্র গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কি ধরনের স্থাপত্যের ভাষা অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করলে তারা সেখানে তারা ওইখানে প্যাসিভ রেসিপিয়েন্ট অফ ডেভেলপমেন্ট হবে না কি ধরনের স্থাপত্য তৈরি করলে ওখানকার যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এখানে আসলে আমার জন্য না বা এটা অনেক দূরের কিছু অনেক দূরের কিছু বা এখানে আমি একটা নতজানু সেবা গ্রহিতা নতজানুতাকে কিভাবে আমরা কাবু করতে কাবু করা যায় বা নতজানু তো যে সেবা গ্রহণ করবে যে হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্ট আমাদের অ্যাকচুয়ালি সত্যিকার অর্থ আমাদের ক্লায়েন্ট কিন্তু ব্র্যাক ছিল না আমাদের ক্লায়েন্ট ছিল যারা ব্র্যাকের সেবা গ্রহণ করছে সেই সেবা গ্রহণের ভিতরে এক ধরনের সেন্স অফ এম্পাওয়ারমেন্ট কিভাবে আনা যায় যে আমি আমি একটা দরিদ্র কৃষক আমি একটা ক্ষুদ্র ঋণ নিতে আসছি বা আমি একটা গৃহ গৃহহীন বা মানে দরিদ্র একজন নারী স্বামীর আদে নির্দেশের উপরে নির্ভরশীল আমি একটা সেবা গ্রহণ করতে আসব আমি তো আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজই হবে নতজানু তো সেইখানে ওকে নতজানু থেকে তার এক সীনা ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে সেবা গ্রহণ করবে এবং সেবা গ্রহণের ভিতরে কোনো ধরনের দয়া দাক্ষিণ্যের ব্যাপার না আমি মাইক্রোনিন নিচ্ছি আমি একটা সেবা গ্রহণ করছি তার বিনিময়ে আমি তোমাকে একটা মূল্য দিচ্ছি এইখানে ইকুয়াল পার্টনারশিপ ইন ডেভেলপমেন্ট এইটার জন্য স্থাপত্য কেমন হওয়া উচিত ওই অর্থে আমরা বলেছিলাম যে আর্কিটেকচার অ্যাজ ফ্রিডম ফ্রিডমটা কার এই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা এইটাকে আমাদের কাছে মনে হয়েছে স্থাপত্যের ভাষায় কিছুটা প্রতিফলিত করা সম্ভব সো যেই বিল্ডিংয়ে ঢুকলে আমার মনে হবে না যে আমি নত জানু হয়ে থাকতে হবে আমি কাঁচুমাচু হয়ে গিয়ে সেবাটা গ্রহণ করে আস্তে করে কেটে পড়ব স্যার এইটা এই করা এখানে তো আপনারা টোটাল আটটা প্রোটোটাইপ তৈরি করছিলেন আই থিঙ্ক আমরা পাঁচটাতে আমরা প্রপারলি ডকুমেন্ট করা হয়েছে কি ধরনের অ্যাপ্রোচ বা মানে আপনার ডিসিশনের ক্ষেত্রে কি কি নেওয়া হয়েছিল যেটা আপনার এই ফিলোসফিটাকে ইয়ে করার জন্য এই এটা তো তুমি তোমার ক্যামেরার চোখ দিয়ে তুমি দেখেছ তোমার তোমার আমি মনে আছে আমার মনে আছে তখন যখন তোমাকে আমি প্রথম বলেছিলাম যে একটু তুমি ফটোগ্রাফিতে যাও কিন্তু শুধু বিল্ডিং খুঁজো না বিল্ডিংয়ের ভেতরের অভিজ্ঞতাটাকে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতাকে ফটোগ্রাফির ভাষায় ক্যাপচার করা যায় কিনা আমি তোমাকে বারবার বলছি মানুষগুলো বিল্ডিং তো আছে বিল্ডিং আমাদের আমরা যখন এই বিল্ডিং গুলো ডিজাইন করছিলাম বিল্ডিং আমাদের আমাদের স্টোরির প্রোটাগনিস্ট ছিল না আমাদের বিল্ডিং এর হিরো ছিল বিল্ডিং না আমাদের বিল্ডিংটা ছিল আমাদের স্টোরির প্ল্যাটফর্ম স্টেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের কিছু ব্যাকগ্রাউন্ডও হয়তো কিছুটা বলবো না আমি বলবো যে এটা স্টেজ ওই স্টেজে 
ওই যে পারফরমার ছিল যে ব্রেকের যে সেবা দিচ্ছে বা সেবা গ্রহণ করছে এই যারা অ্যাক্টার ট্রেডিশনালি ওই অ্যাক্টাররা সবসময় নতজানু থাকে ওই অ্যাক্টারদেরকে একদম মানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মানে একটু নজরুলের কবি নজরুলের মতো উদ্দীপ্ত হয়ে কারা রই লৌহ কপাট ভেঙে কিভাবে ওরা সেবা গ্রহণ করবে এই ইয়েটা স্পিরিটটাকে আমি তোমাকে বলেছিলাম যে ক্যামেরা চোখ দিয়ে কিছুটা ধরা যায় কি না সেটা আমরা সোফার পাঁচটাতে যাওয়া থাকা এবং আমি আই আই ফিল লাকি যে আমি ধরেন থ্রু দিস প্রফেশন সিন্স আমি আর্কিটেক্ট সো ওই সুযোগটা হয় আমার যে বিল্ডিংগুলোতে যাওয়া এবং দেখা এবং ওই যেটা আপনার শুরুতেই বলতেছিলাম যে আর্কিটেকচারাল ফটোগ্রাফার একটা সুবিধা হচ্ছে আর্কিটেক্ট যে ডিজাইনার এই বিল্ডিংটার যা তার যা থটস তার সাথে কোনো মানে কোনো গ্যাপ থাকে না কোনো কিছু লুকানো থাকে না ইটস লাইক আর নেকেড আই দিয়ে দেখা রিড করা এবং তারপরে ইন্টারপ্রেট করা সো দ্যাটস আ প্রিভিলেজ পজিশন ফর মি আমি এই বিল্ডিংগুলোর কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে এবং তার একটা কি বলে তার একটা ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে দিস বুক যেটা তার একটা সামারি যে আমরা যেখানে তোমার অনেকগুলো ছবি আছে বিল্ডিংটার বিল্ডিংটার কাভারেও তোমার ছবি তোমার ড্রোনের ছবি সো এনিওয়ে এখন তাহলে আরেকটা মানে ওই ওই পয়েন্টটা থেকে যে ব্র্যাকের এই প্রজেক্টটা এবং এর আপনার এইটা নিয়ে কোনো ফিউচার প্ল্যান আছে কি না যে বা ব্র্যাকের এইটা নিয়ে কোনো নেক্সট বা আপনি এই যে রুরাল আর্কিটেকচার বা একটা রিডিসকোভার করার যে ব্যাপারটা এবং যে ফিলোসফিটা আপনি বল বলছেন যে ওপেন ফ্রিডম একটা ব্যাপার যে ওর এই ভবনটা ওদের এবং ইটস আ এটা একটা আধুনিক ভবন এটা একটা মডার্ন আর্কিটেকচার কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম ওই রকম কোনো অফিস বিল্ডিংয়ের মতো না যে অ্যাটলিস্ট আমি যেটা দেখতে পাইছি যে ইটস নট অ্যান অফিস বিল্ডিং যে আচ্ছা গেলাম অফিস অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হচ্ছে বা এরকম এরকম ইটস আ খোলামেলা একটা জায়গা মানুষ এসে বসে আসছে কেউ যখন আমার আমাদের চোখের সামনে যেটা হচ্ছে যে কেউ যখন ঋণ নিচ্ছে সে বসে ওইখানেই বসে সুন্দর করে তার টাকা টাকাচ্ছে নিজে গুনতেছে মানে ইটস নট যে আচ্ছা আমি টাকাটা ও আচ্ছা এখন যে বাইরে কোথাও চলে যেয়ে করবো না এই এই প্রিমিজের ইটস লাইক এ প্ল্যাটফর্ম আপনি যেটা বললেন বা একটা ক্যাম্পাসের মতো ছোট্ট কিন্তু একটা এক ধরনের ক্যাম্পাস আর কি যেখানে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কাজ হচ্ছে ওর মধ্যে হলরুমও আছে ওর মধ্যে থাকার জায়গাও হচ্ছে যেখানে আমরা যেয়ে থাকতেছি আবার ওনারাও যে আসা যাওয়া করছে সো এটার একটা কোনো ফার্দার আপনার কোনো প্ল্যানিং বা কিছু এটা এইটার যেটা হচ্ছে যে অবশ্যই যে কোনো স্থাপত্য একটা চলমান প্রক্রিয়া ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস তো আমরা যে এখানে একেবারে ওই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কি ধরনের স্থাপত্য আমি একেবারেই দাবি করব না যে আমরা এটার উত্তর পেয়ে গেছি এটা একটা চেষ্টা ছিল কিছুটা আমরা সফল কিছুটা ব্যর্থ এইটা এরকম তো এইখানে একটা জিনিস যেটা আমরা চেষ্টা করেছি অ্যাটলিস্ট সেটা হচ্ছে যে কোনো ফটক নাই কোনো লৌহ কপাট নেই যে ওইটা পার হলেই আমি ঢুকলাম বা এটা বের হলাম এখানে তুমি তো দেখেছ ফটোগ্রাফে বাচ্চা খেলছে রেলিংয়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানে দুস্থ মহিলাও ক্ষুদ্র ঋণটা নিয়ে গুনছে খুব আরাম করে বসে আছে কনফিডেন্টলি বসে আছে আমি যে তোমার সাথেই যখন আমরা যে ইয়েতে গেলাম যে সুজানগরে গেলাম দিনাজপুরে পাবনা 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 সরি পাবনার সুজানগরে যখন গেলাম তখন তোমার সাথেই তো আমরা ঘোরাঘুরি করে দেখছিলাম ওইখানে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে মানুষজন ভাবছে না যে আমাকে কেউ এখানে তাকিয়ে আছে আমাকে কেউ বিচার করছে কেউ জাজমেন্ট ঢোকা উচিত আমার উচিত না উচিত না যে যে এই যে একটা ইয়ে ওই যে ইনহিবিশন আমাকে এখানে ঢুকলে হীনমন্যতায় ভুগতে হবে এই থ্রেশোল্ডটাকে বের করাটা খুবই জরুরি আমরা যখন এই এই বিল্ডিংটা ডিজাইন করছিলাম তখন কিন্তু আমরা অবশ্যই স্থাপত্য তো জরুরি কিন্তু স্থাপত্যের ভেতরে মানুষের জীবনের যে খেলাটা হবে কিভাবে সেটা অ্যান্টিসিপেট করাটা খুবই আমার মনে হয় স্থাপত্যের ফর্মের মতোই জরুরি তো অনেকেই হয়তো এই বিল্ডিংগুলো দেখে বলবে যে এই রকম তো মানে এটা তো এমন কি এটা এমন কি কিন্তু আমি বলবো যে এই স্থাপত্যগুলো এই অফিসগুলোতে 
গিয়ে যদি আমি না দেখি না ফিল করি এই যে মানুষজন আসছে তুমি দেখেছো মানুষজন আসছে পার্ট অফ দ্য প্রসেস লাইক এই ধরনের বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে নট জাস্ট এই বিল্ডিং আমি ওর সব ধরনের বিল্ডিং এই বলবো একটা বিল্ডিং ছবি থেকে দেখা অবশ্যই পসিবল না আমার লাইফে সবগুলো বিল্ডিং যে দেখা দ্যাটস ট্রু সো ছবিটার একটা পর্যায়ে আমাদের দরকার থাকে কিন্তু ওইটা তো আসলে সত্যি কথা বলতে একটা ছবি আসলে যখন আপনি তুলতেছেন ইয়োর ইয়োর ফ্রেম যেটা আপনি দেখতেছেন কিন্তু যখন যে আমি ঘুরতেছি নট থ্রু ছবি ওই স্পেসে ইট ফিলস টোটালি ডিফারেন্ট থিং এবং ওইটা টু সাম এক্সটেন্ট খুবই লাউড হয় আমার আমি আমি অলওয়েজ এটা ফেস করি যে আমি ফেস করতেছি একটা নতুন স্পেসের প্রেশারটা বা ওই স্পেসে থাকার ব্যাপারটা সেটা আবার আমার ডিপ ইনসাইড মাথায় কাজ করছে এটা আমার থ্রু ফ্রেম এটাকে রেকর্ড করতে হবে বা কিছু একটা ইন্টারপ্রেট করতে হবে আর কি আমি তোমার অনেকগুলো ছবিতে দেখেছি যে মনে হচ্ছে যে তোমার ছবিতে ক্যামেরায় আর্কিটেকচার মানুষ এক্সপিরিয়েন্স এগুলোর যে ব্ল্যান্ডিং এগুলোর যে এক ধরনের কেমিক্যাল রিয়াকশান তোমার ছবিগুলোতে এই কেমিক্যাল কেমিক্যাল রিয়াকশনগুলো এসেছে আমি আমি কনভেনশনাল আর্কিটেকচারাল ফটোগ্রাফি যেটা নিয়ে তোমার সাথে আমার অনেক আলাপ হয়েছিল কনভেনশনাল আর্কিটেকচারাল ফটোগ্রাফি আমরা যে আর্কিটেকচারের যে মনোগ্রাফগুলো দেখি ওইখানে আমি আমরা প্রায়ই দেখি মানুষহীন জনমানুষহীন অ্যাজ ইফ এইগুলো মিউজিয়াম পিস আর কি বিল্ডিং যেন মিউজিয়াম ওখানে মানুষের কোনো ভূমিকা নেই মানুষ শূন্য আমরা আশির দশকে আমরা যখন আর্কিটেকচার পড়তাম আমাদের আমাদের ইয়ে ছিল তাদা ওয়ান্ডো মারিও বোটা ওদের বিল্ডিংয়ে কোনো মানুষ নেই তাদা ওয়ান্ডোর বিল্ডিং ফটোগ্রাফি অ্যাটলিস্ট বিল্ডিংয়ের এক্সপিরিয়েন্স আমরা তো ওই সময় দেখিনি কিন্তু ফটোগ্রাফিটা যদি বিশ্বাস করি তাইলে মনে হয় এইখানে মানুষ গেলে এটার এক ধরনের দূষিত করা হয় মানুষ ঢুকা মানে এটা স্পিরিচুয়ালিটিটা চলে যাচ্ছে আর কি এটার যে ধ্যানমগ্নতা মানুষ ঢুকলে এটা বিশুদ্ধ দূষিত হয়ে যাচ্ছে আমরা এখানে আমাদের বিল্ডিংগুলো তো আমরা এই যে মানুষ হীনতার যে স্থাপত্য সেটাকে সেটাকে আমরা একেবারে আমরা মানে অতিক্রম করার চেষ্টা করি আমরা সরে এসছি আমরা আমাদেরই হচ্ছে যে মানুষ বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষ যারা অলরেডি হীনমন্যতায় ভুগে যারা যাদের ভিতরে অলরেডি একটা ভয় আছে তাদের ভয় শুধু দূর করা না তাদেরকে এম্পাওয়ার করা তাদের ক্ষমতায়ন করার জন্য যে ধরনের পরিবেশগত ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার ভাষা দরকার সেটারই একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস আমরা করেছি এইখানে আমাদের বিল্ডিংগুলো তো হয়তো গতানুগতিক চাকচিক্য নাই জিমন্যাস্টিক্স নাই এখানে তাজমহল নাই আমরা তাজমহল তৈরি করতেও চাইনি আমরা এখানে চেয়েছি এমন একটা আধুনিক ভাষা লো কস্ট স্বল্প মূল্যের স্বল্প মূল্য বলবো না আমরা বলবো যে এক ধরনের লিমিটেড রিসোর্সেস আমাদের লিমিটেড রিসোর্সেস দিয়ে এক ধরনের আধুনিক ভাষা স্থাপত্যের ভাষা যেখানে ভার্না ভার্নাকুলারিটিও আছে আধুনিকতাও আছে যদিও এগুলো লেবেল হিসেবে দেখা ঠিক নয় এগুলোর ভিতরে অনেক ধরনের জটিল ইয়ে আছে হ্যাঁ এগুলো অনেক ব্রাঞ্চেস আছে এবং এগুলো অনেক জটিলভাবে সংমিশ্রণ হয় আমরা ওইটাই চেষ্টা করেছি এবং ভবিষ্যতে যদি আরও সুযোগ পাই আমার নিজের রু বাংলাদেশের যে গ্রামীণ রূপান্তর হচ্ছে আমি কি মানে অনেক গ্রামে রিসেন্টলি জাস্ট এইটার জন্যই ঘুরেছি আমি দেখেছি যে বাংলাদেশের গ্রামীণ রূপান্তরে যে ধরনের আধুনিকায়ন হচ্ছে যে ধরনের যে প্রযুক্তিগত অগ্রসরতা হচ্ছে সেইখানে ওই আমাদের শুধু ট্রেডিশনাল বাট ওই যে আমাদের চাকচিক্যপূর্ণ স্থাপত্য বসিয়ে দিলে এই আধুনিকতাকে প্রতারণা করা আবার কিছুটা এখানে রিডিরেক্ট করারও হয়তো ব্যাপার আছে কারণ যদি না হয় সেক্ষেত্রে ওই যে এক ধরনের টাইলস কেন্দ্রিক যেটা খুব ভালো সোজা মানে মোটা দাগে বললে যে ধরনের ভবন আমরা বানাই ফেলতেছি গ্রামের দিকে সেটা আসলে আমাদেরকে অন্য অন্য বার মিস ডিরেক্টেড একটা কোনো একটা উদ্দেশ্যহীনভাবে চলাচল চলতেছে তো ওইখানে আমাদের একটা অন্যতম অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই বিল্ডিংগুলো করতে কি আমি আমরা মনে করি যে এই বিল্ডিংগুলোর মাধ্যমে আমরা রুরাল মেসন যে যে বিল্ডিং ওয়ার্কার তাদেরকেও কিছুটা শিক্ষা দিতে পেরেছি 
তাদেরকে চিন্তা করতে দেখেছে এইভাবেও তো সম্ভব তো এইখানে আমি বলবো যে এই প্রজেক্টগুলোর কিছুটা আমরা সাফল্য পেয়েছি কারণ প্রথম থেকেই ছিল এটা একটা কোলাবরেটিভ এফার্ট এটা আমি শুধু একা না এখানে আমার ব্র্যাকের টিচাররা ছিল ইয়াং প্রফেশনালসরা ছিল আমাদের সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ আর্কিটেকচার আরবানিজমের অনেক কমিটেড আর্কিটেকচার ছিল সাফায়েত মাহমুদ থেকে শুরু করে অনেকেই তারপরে এর আগে আরও অনেকেই ছিল এই এই যে এদেরকে দিয়ে আমরা মোবিলাইজ করে এইটা ছিল একটা টিম ওয়ার্ক টিম এফার্ট এবং সবাই উই শেয়ার দ্য আইডিয়া ইটস পার্ট অফ রিসার্চ ইটস পার্ট দিস আর্কিটেকচার ইজ পার্ট অফ আওয়ার হাম্বল এফার্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড রুরাল লাইফ সহজ করে বললে যে লাইক চাঁদে যাওয়ার আগে যে ধরনের একটা ছিল যে মানুষ হয়তো তার লেভেলের বাইরে কথা চলে যাচ্ছে এটা একটা অনেকটা ওইরকম একটা মুমেন্ট আমার কাছে মনে হয় বিকজ জিপিটি ফাইভ আর সামথিং কিছু একটা এজিআই বা আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স চলে আসলে দেখা যাবে যে সে অফিসিয়ালি মানুষের থেকে বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রাণী ঠিক না একটা মেশিনের আবির্ভূত সো এইরকম একটা ফেজে হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট আর্কিটেকচার কতটুকু এখানে ইয়ে হবে বা রিসেপ হইতে পারে বা ফিউচারে এটার ব্যাপারে এবং আপনি স্টুডেন্টদের জন্য যে জিনিসটা কীরকম দিকে যাইতে পারে আমি একটু মানে খুব খোলামেলাভাবে উত্তর দিব ওইটা সেটা হচ্ছে যে আমি রিসেন্টলি যে আমেরিকা থেকে দু সপ্তাহ দু সপ্তাহ হ্যাঁ দু সপ্তাহ আগে যখন আসলাম তার কয়েকদিন আগেই আমার একটা হিস্ট্রি ক্লাসের গ্রেডিং করেছিলাম আর কি তো গ্রেডিং করতে গিয়ে দেখলাম যে টার্ম পেপারের আমি বলবো সিক্সটি পারসেন্ট টার্ম পেপার এআই জেনারেট চ্যাট জিপিটি এবং ওই চ্যাট যেটা আমি আমার সবচেয়ে বিরক্তি লেগেছে চ্যাট জিপিটির ভাষাগুলো খুবই বিরক্তিকর অনেক তথ্য থাকে কিন্তু প্রাণ নাই আত্মা নাই তো ওই জন্য আমি পরেই বুঝেছি এটা চ্যাট জিপিটি দিয়ে তৈরি আর এটা অর্গ্যানিক্যালি কিছু মানে মানে মস্তিষ্ক থেকে এসছে তো কিন্তু সেই আমি বলছি না যে এআই খারাপ এই এই ধরনের সরলীকরণ আমাদের করার ঠিক হবে না এআই ইজ দ্য ভিলেন অ্যান্ড নন এআই ইজ দ্য সলিউশন এইভাবে এত সরলীকরণ করতে চাই না কারণ এআই আমাদের টেকনোলজিক্যাল প্রগ্রেসের অংশ হয়ে গেছে আমরা চাই না চাই এআই উইল বি পার্ট অফ আওয়ার ফিউচার এই দেজ নো সোশ্যাল মিডিয়ার মতো আমি জানি এটা অনেক খারাপ স্টিল এটা সামহাউ ডিস্ট্রিবিউশনও করতেছে আমাদের এআই 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 এর থেকে আমাদের নিস্তার নাই তো আমি আমি বলবো যে এআই ইজ পার্ট অফ আওয়ার গ্রাউন্ড রিয়ালিটি নাও এই যে আমি চ্যাট জিপিটি কথাটা বললাম আমার স্টুডেন্টরা চ্যাট জিপিটি দিয়ে পেপার লিখে ফেলছে অনেক তথ্য আছে কিন্তু প্রাণ নাই কিন্তু তারপরে আমি রিসেন্টলি ওয়াশিংটন ডিসির একটা আর ফাইনাল আর্কিটেকচার জুরিতে গিয়েছিলাম ওইখানে টিচার আর্কিটেকচার টি আর্কি যে স্টুডিও টিচার সে বলছে যে তোমাদের যে আমরা যেটা কনসেপ্ট ড্রয়িং বলতাম আশির দশকে নব্বইয়ের দশকে টিচার আমাদেরকে যে তোমার কনসেপ্টটা কি এই এবং আমি শিওর তোমাদেরকেও নিশ্চয়ই বলতে হবে তোমার কি কনসেপ্টটা কি কনসেপ্টটা কি এইটা এখন রূপান্তরিত হয়েছে এআই জেনারেটেড একটা ফর্ম আমার কাছে মনে হয়েছে এইটাতে যদিও আমি মানে রক্ষণশীল কোনো কমেন্ট করতে চাই না কিন্তু আমি মনে করি যে এআইকে ধারণ করতে গেলে আমাদের যে ধরনের যে ধরনের ক্রিয়েটিভ অ্যাডাপ্টেশান রেজিলিয়েন্স দরকার আমরা ওইটা না করে আমরা ইন্টালেকচুয়ালি লেজি হয়ে যাচ্ছি উই আর সারেন্ডারিং টু ওয়াট চ্যাট জিবিটি অর এআই ক্যান ডু উই আর সারেন্ডারিং টু ইট আমার মনে হয় উই শুড বি ইকুয়ালি ইন্টালিজেন্ট অ্যান্ড অ্যাসপিরেশনাল হাউ টু ইনকর্পোরেট ইনক্লুড এআই ইন আওয়ার পসিবিলিটিস যেমন নোয়াম নোয়াম চমস্কি যে ভাষার যে একজন তাত্ত্বিক নোয়াম চমস্কি এম আইটিতে প্রফেসর ছিলেন লিঙ্গুইস্টিক্সের এবং নোয়াম চমস্কির পড়া যদি আমরা দেখি ওনার রিসেন্ট কিছু অপেডও আছে ওইখানে উনি বলেছেন যে চ্যাট জিপিটি বা এআই হচ্ছে সিভিলাইজেশন ধ্বংস করে ফেলবে খুব মানে 
তো যেটা অনেকেই এআইয়ের পক্ষে অনেকে এআইয়ের বিপক্ষে এআইয়ের ওয়ান অফ দি অরিজিনাল ইনভেন্টার অ্যাকচুয়ালি এআইয়ের বিপক্ষে চলে গেছে নামটা মনে পড়ছে না হিন্টন কিন্তু সে এখন এআইয়ের বিপক্ষে চলে গেছে তো এআই পক্ষে বিপক্ষে তর্ক চলছে উই ক্যানট ইগনোর দিস তর্ক বিতর্ক চলছে এক গ্রুপ বলছে এক যে এআই হবে অ্যাপোক্যালিপ্টিক মানে এইটা দুজক তৈরি করবে আরেক গল বলছে না এইটা আমাদেরকে আরো আমাদের চিন্তা চেতনাকে আমাদের ক্যাপাসিটি কেউই কিন্তু ভুল না দুই পক্ষই ই আছে কিন্তু এইখানে আমার যেটা মনে হয় যে অ্যাজ অফ নাও আমরা বিশেষ করে আর্কিটেকচারে বা অন্যান্য ডিসিপ্লিনেও উই আর সারেন্ডারিং টু AI, what AI could do? এআই কুড ডু আমার কাছে মনে হয় যে এআই কে যদি আমরা ক্রিয়েটিভলি ইনক্লুড করতে চাই উই হ্যাভ টু বি ইকুয়ালি রেজিলিয়েন্ট অ্যান্ড উই হ্যাভ টু আপ আওয়ার গেম মানে আমাদের গেমটা কেউ আপ করতে হবে এবং আমার আমার পার্সোনালি মনে হয় কারণ যেহেতু আমরা একটা ডিফারেন্ট জেনারেশন থেকে দেখতেছি আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ দ্য এজ অফ লেভারেজ দিজ আর দ্য টুলস যেটা আমার কাছে কিছুটা মনে হয় অনেকটা সুপার পাওয়ারের মতো সো ইফ ইউ আর স্মার্ট দেন আপনি এটাকে সুপার পাওয়ারটাকে পজিটিভলি ইউজ করবেন আপনি আরও সুপার পাওয়ারফুল একজন হয়ে যাবেন আর যদি বোকা হন দেন আপনি ওর উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে ধসে পড়বেন তো এখন আমার কাছে মনে হয় যে আমি রিসেন্টলি একটা লিখে একটা লেখা লিখেছিলাম যে সোশ্যাল মিডিয়ার যে অ্যালগোরিদম সোশ্যাল মিডিয়া তো অ্যালগোরিদম ইউজ করে আমরা গুগলে সার্চ করলে কোন সার্চ রেজাল্টটা প্রথমে আসবে এটা ইটস ইটস নট ভেরি ইনোসেন্ট ইট ইজ ভেরি ডিজাইন তো এইখানে এই যে অ্যালগোরিদমটা এআই তো অ্যালগোরিদমটা ওইভাবে এক ধরনের একটা ইন্টারনাল ইন্টেলিজেন্স কাজ করবে যেটাতে আমাদেরকে একদিকে নিয়ে যাবে ইট উইল নট বি ইন আদার ওয়ার্ডস এআই উইল নট বি নিউট্রাল এআই উইল এআই উইল নো অ্যাঙ্গেল ইজ এআই উইল অলসো বি ভেরি পলিটিক ইভেন ইটস ক্যারিয়ার বিকজ অ্যাটলিস্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট অফ দ্য আদার ওয়ার্ল্ড ইটস একেবারেই এটার সম্বন্ধে কোনো সম্পর্কই নাই স্পেশালি কান্ট্রিজ লাইক আস আমরা ইজ লাইক ওয়েট করতেছি কি আসবে সেটার আপডেটটা ইউজ করবো ইটস ভেরি স্কেয়ারি এআই এর যে সম্ভাবনা এআই এর যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ফেনমেন এইগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং এআই কে যদি এআই কে আমরা সবচেয়ে ভালো ইউজ করতে পারবো যখন উই উইল আপ আওয়ার গেম আমরা যখন ইকুয়ালি রেজিলিয়েন্ট হব ইকুয়ালি মানে এআই আমাদের জন্য এগুলো করছে আমরা হোয়াট হিউম্যান মাইন্ড ক্যান ডু এক যেমন নোয়াম চমস্কি এবং এআই বিরোধীরা একটা কথা বলে যে এআই বেসিক্যালি এন্টায়ার বডি অফ ডেটা মাইন্ড করে মাইন্ড করে বেস্ট পসিবল সিনারিও করে AI is very political. Yeah. Algorithm is not neutral, is yeah. not innocent. Exactly. It is very political. Jemon amra jodi ekta high mane hot button issue ni ekhon Google kori be AI kori. Tale kintu je result guli ashbe eta kintu somewhere kono manusher sartho songrokkhon korche. True. Mane Israel ga Palestine er issue ta use ebong ei ei jinish gulo ashole general people ba amader jonno ashole conscious hoa ta aro beshi joruri. Beshi joruri. Who will be the victim? এটাই কিন্তু আমাদেরকে আমি যখন বলছি গেম আপ করতে হবে সেইখানে গেম আপ করার একটা অন্যতম শর্ত হচ্ছে টু বি সাসপিশাস অফ পসিবিলিটিস সো দ্যাট ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট ইউ টু ক্যানট এসিউম দ্যাট এ পসিবিলিটিস এ ফ্যাক্ট যেমন অনেকগুলো থেকে সম্ভাব্য 
ইয়েটা রেজাল্টটা দিচ্ছে আই আমাদেরকে ধরে নিতে হবে যে উই ইট ইজ এ পসিবিলিটি ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট এই যে ম্যাচিউরিটি অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এইটা হবে আমাদের নেক্সট জেনারেশন অফ আমার কোনোভাবে এটা টার্গেট ছিল না যে এটা সাউন্ডস লাইক খুবই ভারিক কি টাইপের দিয়ে আই হোপ আমরা সেটা করতে পারছি আই থরোলি এনজয়েড দ্য হোল আড্ডা অ্যান্ড দ্য দি মেইন আইডিয়া অফ দিস কনভার্সেশন ইস বেসিকলি হ্যাভিং ওপেন আড্ডা উইথ পিপুল লাইক ইউ যেখানে আমরা অ্যাজ এ ইয়াং নু যেটাই বলেন কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম উই আর কিউরিয়াস টু নো যে কী হচ্ছে সেই পয়েন্টটা থেকে যাতে আমরা আপনাদের মতো মানুষের সাথে কথা বলতে পারি কিছু হলেও আসলে খোলাভাবেই জানা মানে জাস্ট অন্য কোনো উদ্দেশ্য না শুধুমাত্র জানার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি আর কি এবং ধন্যবাদ এই সুযোগটা দেওয়ার জন্য আর কি আসিফ তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ আমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগছে যে তুমি আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছ কিন্তু 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 তুমি হোমওয়ার্ক করেছ এবং তুমি হোমওয়ার্ক করেছ এবং অনেক সময় দেখা যায় যে ওই যে প্রি প্ল্যান না করে জাস্ট আড্ডা চালিয়ে যাওয়াতে অনেক সময় আড্ডাতে ফ্রি ফ্লোয়িং আড্ডাতে অনেক কিছু আসে কিন্তু তুমি এখানে যেভাবে অর্কেস্ট্রেট করেছো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি বলতে পেরেছি সো এইটা অনেক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় না তো তুমি যে এই যে অনেক কিছু বের করে আমি বলছি না যে আমি অনেক কিছু দিতে পেরেছি কিন্তু এই যে আমার চিন্তা ভাবনার সাথে একটু শেয়ার করতে পেরেছি এইটা বিকজ অফ ইউর হোমওয়ার্ক অ্যান্ড অলসো তুমি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছ আমি আমার মনে আছে দু সালে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে একটা আমি টেট টক দিয়েছিলাম ওদের আমন্ত্রণে ওই টেট টকে আমার হোল আর্গুমেন্টটা ছিল দ্য বেস্ট দ্য বেস্ট দ্য হিউম্যানিটি ক্যান ডু ইজ টু বি কিউরিয়াস আমাদের কিউরিয়সিটি যেদিন নষ্ট কমে যাবে উই আর ডান আমাদের সভ্যতা শেষ এই যে আজকে মানে এই যে এথনিক কনফ্লিক্ট সিভিলাইজেশনাল ক্লাস হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অপরকে জানার কিউরিয়সিটি না থাকার ফলে অন্যরাও অন্যকে অন্যদেরও দাবি আছে অধিকার আছে এইটা হচ্ছে আমাদের কিউরিয়সিটি যখন চলে যায় তো তুমি এই যে শেষ পয়েন্টটা যেটা বললা যে কিউরিয়সিটি কিউরিয়াস যেদিন আমরা হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে তখনই কিন্তু আমরা কিন্তু কৃতদাস হয়ে যাব এই যে চিন্তার চিন্তা করব না এই যে কিউরিয়সিটি হচ্ছে মানবিকতার প্রথম কৌতূহল হচ্ছে মানবিকতার প্রথম শর্ত এবং আমাদের বেঁচে থাকার অন্যতম আকর্ষণ উৎস এবং আমাদের জীবনকে সম্প্রসারিত করার জন্য কৌতূহলের কোনো বিকল্প নাই থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সো মাচ